আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্টুডেন্ট ভাই এবং আপুরা যারা আজকের ক্লাসে জয়েন করেছেন সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের দশম শ্রেণীর আজকের ফ্রি ক্লাসে তো আজকে হচ্ছে আমরা উচ্চতর গণিতের অধ্যায় ছয় নিয়ে পড়াশোনা করব আর ক্লাস যেহেতু সাতটা থেকে শুরু হওয়ার কথা আমরা একটু পরেই শুরু করে ফেলবো আজকের ক্লাস অনেকেই ক্লাসে যুক্ত হচ্ছে না আমাদের সাথে তো অনেকেই এতক্ষণ লিখতেছিলেন যে স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না কিংবা সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না তো এখন আশা করি আমার সাউন্ড এবং স্ক্রিন দুইটাই আপনারা দেখতে পারছেন তো সব কিছু ক্লিয়ার থাকলে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানাবেন আচ্ছা অনেকের হয়তো সাউন্ড ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছেন বাট স্ক্রিনটা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না তো আপনাদের স্ক্রিনে দেখবেন প্লে নামে যে বাটনটা আছে সামনে অর্থাৎ ইউটিউবে যেভাবে ভিডিও প্লে করেন মাঝখানে যে প্লে বাটনটা আছে ওইটাতে একটু প্রেস করলেই অর্থাৎ ক্লিক করলেই আপনাদের ভিডিওটা কিন্তু চলে আসবে যারা ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন না ওকে সবাই শুনতে পাচ্ছেন দেখা যাচ্ছে অনেকেই সালাম দিচ্ছিলেন সবাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা যেহেতু আমরা ক্লাসটা আর এক থেকে দুই মিনিটের মধ্যেই শুরু করব তো ক্লাসের শুরুতে আপনাদের একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে ক্লাস শুরু করার পরে আমরা একটু চেষ্টা করব ভাইয়ার সাথে যে কমিউনিকেশন করব আমরা চ্যাট বক্সের মাধ্যমে একটু চেষ্টা করব আজকের যে টপিকগুলো আছে শুধু সেই টপিক রিলেটেড প্রশ্নগুলো করতে কিংবা টপিক রিলেটেড কথাবার্তাই আমরা হচ্ছে চ্যাট বক্সে মূলত বলবো আর কোর্স রিলেটেড কথা কিংবা উদ্ভাস সংক্রান্ত যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে সেগুলো আমরা ক্লাসের ব্রেক টাইমে অথবা ক্লাসের শেষের দিকে আমরা সেগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলবো তো ক্লাসের টাইমে আমরা সবাই চেষ্টা করব পূর্ণ মনোযোগ সহকারে ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে এবং ভাইয়া যে প্রশ্নগুলো করবেন কিংবা আপনাদের জন্য যদি কোনো বুঝতে সমস্যা থাকে সেই প্রশ্নগুলো চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু টপিক রিলেটেড ছাড়া উদ্ভাস সংক্রান্ত প্রশ্ন কিংবা কোর্স সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে আমরা ক্লাসের শেষের দিকে করার চেষ্টা করব। আচ্ছা অনেকেই হয়তো চ্যাট বক্স কিভাবে মেসেজ করতে হয় এটা হয়তো বুঝতে পারতেছেন না আপনাদের স্ক্রিনে দেখেন টিচার ইনবক্স নামে একটা অপশন আছে তো টিচার ইনবক্সের মাধ্যমেই মূলত আপনারা ক্লাসে কমিউনিকেট করতে পারবেন আচ্ছা তো ক্লাসের সাথে সাথে আপনাদের গত দুই দিন তো আমরা দুইটা ফ্রি ক্লাস করে ফেলছি এগুলোর পরীক্ষা এবং কিউ এন্ডে সেকশনের ব্যাপারে আমরা ক্লাসের মাঝামাঝি দিকে সময়ে কথা বলবো তো যেহেতু সাতটা বাজে আমরা সময় নষ্ট না করে ক্লাসটা শুরু করি আপনাদের যাবতীয় যত সমস্যা আছে আপনারা চ্যাট বক্সে আমাদের সাথে যখন কথা বলবেন তখন একটু জানাবেন আমাদেরকে আমরা আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করব আপনারা কি কি সমস্যা ফেস করতেছেন হ্যাঁ তো এখন আমরা ক্লাসে চলে যাব তো আমরা হচ্ছে চ্যাপ্টার সিক্স অসমতা নিয়ে হচ্ছে আলোচনা করব তো আমরা হচ্ছে এই জায়গার আজকের ক্লাসে মোটামুটি চেষ্টা করব একদম বেসিক থেকে শুরু করে তোমাদের যে বোর্ড কোয়েশন আছে তারপর বইয়ের কোয়েশন আছে সবগুলো আমরা হচ্ছে সলভ করে ফেলবো আরকি আজকের ক্লাস ঠিক আছে তার আগে যদি হচ্ছে কোন যদি আমার আমার সাইড থেকে যদি তোমাদের কোনো কিছু হচ্ছে শুনতে বা দেখতে অসুবিধা হয় এটা জানাইতে পারো আর না হলে তো আমরা সাথে সাথে এখন ক্লাস শুরু করবো আর কি ঠিক আছে ওকে আর প্রথম হচ্ছে আমার পরিচয়টা দিয়ে ফেলি তোমরা হয়তো অনেকে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করতেছো ঠিক আছে আমার নাম হচ্ছে মাসুদ ভাইয়া পড়াশোনা করি হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বুয়েট ঠিক আছে এই হচ্ছে আমার পরিচয় ওকে ঠিক আছে পরিচয় পর্ব আমাদের শেষ তাহলে এবার আসো আমরা হচ্ছে ক্লাস শুরু করি আর কি ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ পিডিএফ পেয়ে যাবো সবকিছু পেয়ে যাবো আমরা ক্লাসের ব্রেকে এগুলো তোমাদের বলে দিব কোথায় কি পাবা না পাবা সবকিছু হ্যাঁ আসো আমরা হচ্ছে এবার একটু ক্লাসে মনোযোগ দেই ঠিক আছে আচ্ছা প্রথমে আসো অসমতা সংক্রান্ত আমরা হচ্ছে সাধারণ আলোচনাটা শেষ করে ফেলি আমাদের অসমতা কি জিনিস অসমতা হচ্ছে এক ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল বা গাণিতিক একটা স্টেটমেন্ট যেটা কিনা হচ্ছে কোন একটা ব্যাপারকে সে সংজ্ঞায়িত করতে পারে গাণিতিক ভাষায় যেমন তোমাকে যদি বলা হয় যে তুমি একটা কিছু লিখো কোন একটা গাণিতিক বাক্য লিখো যেটা তারা বুঝাইতে পারবা যে হচ্ছে কারা ভোটের উপযুক্ত ঠিক আছে ধরো আমরা বললাম যে হচ্ছে কোন একটা জায়গায় বয়স হচ্ছে এক্স ঠিক আছে আমরা কোন একটা জায়গার জন্য বয়স ধরলাম হচ্ছে কত এক্স এখন তুমি হচ্ছে বয়স দিয়ে আমাদেরকে বোঝানো ট্রাই করো যে কারা কারা আসলে ভোটের উপযুক্ত এই ব্যাপারটা তুমি কিভাবে গাণিতিক বাক্য দিয়ে প্রকাশ করবা যদি আমরা এইভাবে বলে দিই যে যদি বয়স অর্থাৎ এক্স যাদের বয়স এখানে এক্স এর বয়স তো অনেকগুলো হইতে পারে তাই না সেই বয়সটা যদি আঠারোর চাইতে বড় হয় তাহলে তারা সবাই ভোট দিতে পারবে 
মূলত এটা কি একটা স্টেটমেন্টকে ব্যাখ্যা করতেছে না যে এক্স হচ্ছে বয়স যেটা কিনা হচ্ছে কি যে আঠারো থেকে বড় হইলে সেটা কি হইতে পারবে বলতো সে হচ্ছে ভোট দিতে পারবে ক্লিয়ার বা তোমাকে যদি বলে যে এখন হচ্ছে যে কারা কারা শিশু ঠিক আছে তোমাকে যদি এটা বলে যে কারা কারা শিশু বা কারা কারা বাচ্চা বা কারা হচ্ছে কলেজে পড়বে কলেজে পড়ার বয়স কাদের হবে বা কারা কলেজে পড়তে পারবে এরকম একটা স্টেটমেন্ট যদি তোমাকে ব্যাখ্যা করতে বলে তাহলে তুমি কি বলবা যে ধরো বললাম যে এক্স ইজ লেস দেন এইটিন এটা তারা কি বুঝাচ্ছে যে আঠারো এর চাইতে ছোট যাদের বয়স আঠারো এর চাইতে ছোট যাদের বয়স তারা আসলে হচ্ছে কলেজে পড়তে পারবে এর চেয়ে বড় হইলে কি হইতে পারবে না বড় হইতে পারবে না ক্লিয়ার মানে কলেজে পড়তে পারবে না বুঝছে তো এরকম এইটা একটা গেল এরপরে যদি আমাদেরকে এরকম আর একটা স্টেটমেন্ট হইতে পারে যে বললো আমরা হচ্ছে এখন একটা ক্রিকেট খেলার জন্য হচ্ছে টিম সিলেক্ট করব ঠিক আছে টিম সিলেক্ট করব কিভাবে যে একটা হাই স্কুল টিম হবে হাই স্কুল কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত হয় ক্লাস সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত এখন আমরা যদি হচ্ছে কোন একটা ভেরিয়েবলকে ক্লাস বলে ডিফাইন করি যে ক্লাস হচ্ছে ওয়াই আর আমরা বললাম যে আমরা একটা ক্রিকেট টিম করব ক্রিকেট টিমে সেই সকল প্লেয়ারই আসতে পারবে যারা হচ্ছে ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস টেন এর মধ্যে পড়াশোনা করে তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা এরকম বলতে পারি না যে যারা আসলে সিক্সে পড়ে আর টেন এর মাঝামাঝি আছে যারা তারা আসলে ক্রিকেটটা খেলতে পারবে কিন্তু এখানে একটা সমস্যা হয়েছে সমস্যা হয়েছে কি আমাদের এখানে বলা হচ্ছে যে সিক্স আর টেন এর মাঝামাঝি আছে কিন্তু আমরা তো বলছিলাম যে হাই স্কুলের সবাই তার মানে সিক্সও আসতে পারবে ক্লাস টেনও আসতে পারবে কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে সিক্স থেকে বড় আবার ক্লাস টেন থেকে ছোট অর্থাৎ টেনও আসতে পারতেছে না সিক্সও আসতে পারতেছে না এইটার জন্য আমরা এই দুই পাশে ইকুয়াল দিয়ে দিলাম এখন এটা একটা পূর্ণাঙ্গ জিনিস হয়ে গেল এটা দ্বারা কি বুঝাচ্ছে যে ক্লাস সিক্সেও যারা আছে ক্লাস টেনেও যারা আছে এবং এদের মাঝামাঝি যারা আছে তারা সবাই এবার ক্রিকেট খেলতে পারবে এটা একটা স্টেটমেন্ট এই যে আমি তিনটা জিনিস লিখলাম এইটা একটা এইটা একটা এইটা একটা এই যে সবগুলো যে লিখলাম আমাদের দেখো সবগুলোর মধ্যে কিছু জিনিস কমন আছে কিছু নাম্বার আছে কিছু ভেরিয়েবল আছে এক্স ওয়াই সেটা হতে পারে আবার মাঝখানে কিছু চিহ্ন আছে চিহ্নগুলোতে কোনোটাতে ইকুয়াল আছে কোনোটাতে ইকুয়াল নাই কোনোটাতে গ্রেটার দেন কোনোটাতে লেস দেন এই যে সবগুলো ব্যাপার যে বললাম এই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে অসমতা এটাকে আমরা কি বলি বলতো অসমতা আর যদি এগুলোর মধ্যে শুধু ইকুয়াল চিহ্ন থাকতো তখন সেটাকে আমরা বলি সমীকরণ ক্লিয়ার দেখো তো এই ব্যাপারটা এতটুক কি বোঝা গেছে অসমতা সম্পর্কে ক্লিয়ার ঠিক আছে ওকে ক্লিয়ার এখন আমরা হচ্ছে এবার একটু সামনে দিকে যাই তাহলে অসমতার হচ্ছে কয়েকটা বিধি আমাদের আলোচনা করতে হবে যে অসমতা আসলে কিভাবে কাজ করে ঠিক আছে ওকে প্রথম বিধি আসো এক নাম্বার এক নাম্বার হচ্ছে কি বলতেছে আমাদেরকে যদি এরকম হয় যে এ ইজ গ্রেটার দেন বি তুমি যদি এটা লিখতে পারো তাহলে এখান থেকে লিখতে পারবা যে বি ইজ লেস দেন এ মানে এটা দ্বারা কি বুঝাচ্ছে যে তোমার যদি এ বি থেকে বড় হয় তার মানে বি হচ্ছে এ থেকে ছোট এটা একটা বিধি জাস্ট এটা আর কোনো নাম নাই এটা জাস্ট একটা বিধি যে এ যদি বি থেকে বড় হয় তার মানে বি হচ্ছে এ থেকে কি ছোট মানে ব্যাপারটাকে আমরা যদি একটা এক্সাম্পল বলি আর কি খেয়াল করো যে তোমার যদি এমন হয় যে ফাইভ ইজ গ্রেটার দেন ফোর তাহলে আমরা আসলে এই ব্যাপারটা কি লিখতে পারবো ফোর ইজ লেস দেন ফাইভ মেন কথা হচ্ছে যার দিকে এরকম হা করা একটা অপশন থাকবে সে আসলে বড় আর অন্যটা হচ্ছে ছোট আর কি এটা হচ্ছে আমাদের মেইন বক্তব্য ঠিক আছে ওকে এরপরে আসো আমরা যদি আরেকটা স্টেটমেন্ট দেখি যে দুই নাম্বার স্টেটমেন্ট খেয়াল করো যে দুই নাম্বার স্টেটমেন্ট আমাদেরকে কি বলতেছে যে যদি এমন হয় আমরা যদি দুই পাশে সিমিলার এ ইজ গ্রেটার দেন বি হয় দেন আমরা যদি দুইটার সাথে সিমিলার সংখ্যা যোগ করি দুইটার সাথে যদি সিমিলার সংখ্যা যোগ করি এতে করে আমাদের চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হয় না আমাদের যে অসমতার যে চিহ্নটা আছে এ ইজ গ্রেটার দেন এই চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ তুমি যদি এরকম করো যে এমনও তো হইতে পারতো এ ইজ লেস দেন বি তাহলে এখন যদি তুমি সিমিলারলি এই দুইটার পাশে যদি সি যোগ করতা তাদের চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হইত না এতে কোনো আমাদের ঝামেলা নাই যা আছে তাই হবে কেমন ব্যাপারটা আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দিই খেয়াল করো যে ধরো তোমার হচ্ছে দেওয়া আছে ফাইভ ইজ গ্রেটার দেন ফোর আমরা কি করলাম এটার দুই পাশে সিমিলার একটা সংখ্যা যোগ করে দিলাম ফাইভ প্লাস কত থ্রি ইজ গ্রেটার দেন হচ্ছে কত ফোর প্লাস থ্রি তাহলে খেয়াল করো তো আমরা যদি এইটাকে যোগ করে লিখি কত আসবে এইট আর এইটাকে যদি যোগ করে লিখি তাহলে কত আসবে সেভেন তাহলে আমরা এখান থেকে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে অবশ্যই আমাদের এইট হচ্ছে সেভেন থেকে বড় তাহলে কি আমাদের এই চিহ্নটা কি চেঞ্জ হয়েছে চেঞ্জ হয় না তাহলে আম
বুঝছি এই ব্যাপারটা খুব ক্লিয়ার দেখো তো এই ব্যাপারটা কি বোঝা গেছে যে আমরা যদি সিমিলার সংখ্যা যোগ করি কোন একটা অসমতার দুই পাশে যদি একটা সিমিলার সংখ্যা যোগ করি এতে করে অসমতার চিহ্ন চেঞ্জ হয় না আমাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে এইটা ঠিক আছে এরপরে আসো তিন নাম্বার তিন নাম্বার হচ্ছে কি বলছে আমাদেরকে যদি এ ইজ গ্রেটার দেন বি হয় দেন আমরা যদি দুই পাশেই সিমিলার সংখ্যা বিয়োগ করে দিই এতে করে আমাদের হচ্ছে চিহ্নটা কি হবে না চেঞ্জ হবে না তুমি চাইলে এভাবেও লিখতে পারো যদি এ ইজ লেস দেন বি হয় দেন এ মাইনাস সি দেন বি মাইনাস সি এতে করে আমাদের চিহ্নটা চেঞ্জ হয় না উদাহরণ কি ধরো আমরা যদি আবার উদাহরণে যাই ধরো ফাইভ ইজ গ্রেটার দেন ফোর আমরা যদি দুই পাশ থেকে সিমিলার সংখ্যা যদি বিয়োগ করে দিই মাইনাস থ্রি করে দিচ্ছি তাহলে ফোর মাইনাস থ্রি তুমি যদি এবার একটু খেয়াল করো এখানে কত আসবে এইটা চেঞ্জ হয়ে আসবে হচ্ছে কত আমাদের টু আর এইটা আমাদের আসবে হচ্ছে কত ওয়ান এইখান থেকে আমাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে এইটা আসলে সিমিলার তার মানে এই চিহ্নটাও কি হয় না আমাদের চেঞ্জ হয় নাই দেখো তো বুঝছো কিনা এটা হ্যাঁ এই প্রপার্টি গুলো এমসি কিউতে আসে তিন নাম্বারটা হচ্ছে সিমিলার কথা এর আগের বার কি ছিল যোগ যোগ হইলো আমাদের অসমতা চিহ্ন চেঞ্জ হবে না আমাদের এখানে বিয়োগ হইলো অসমতা চিহ্ন চেঞ্জ হবে না আমাদের মেইন বক্তব্য হচ্ছে যদি একটা অসমতার দুই পাশে আমরা সেম সংখ্যা হচ্ছে যোগ করি অথবা সেম সংখ্যা বিয়োগ করি আমাদের অসমতা চিহ্নটা চেঞ্জ হয় না অসমতা চিহ্ন বলতে বুঝাচ্ছি এই যে এই পার্টটুকু আমাদের কখনোই চেঞ্জ হবে না যদি আমরা সিমিলার সংখ্যা যোগ অথবা বিয়োগ করি ক্লিয়ার ওকে তারপরে আসো আমাদের হচ্ছে চার নাম্বার চার নাম্বার কি তোমার এই হচ্ছে এ ইজ গ্রেটার দেন বি যদি হয় এইটার আবার হচ্ছে আমাদের দুইটা হচ্ছে ঘটনা ঘটতে পারে একটা হচ্ছে কি যদি আমরা এমন করি আর কি যে সি দ্বারা যদি গুণ করে দিই দুই পাশে ঠিক আছে আমরা সি দ্বারা গুণ করলে আমাদের একটা ঘটনা ঘটতে পারে এ সি ইজ গ্রেটার দেন বি সি এটা একটা ঘটনা ঘটতে পারে আবার এ সি ইজ লেস দেন বি সি এই ঘটনাটা ঘটতে পারে কিভাবে খেয়াল করো এটার আমরা একটা এক্সাম্পল খেয়াল করি দেখো তুমি যদি এইরকম নাও যে ফাইভ ইজ গ্রেটার দেন ফোর আমরা কি করলাম এই দুইটাকে হচ্ছে সেম সংখ্যা দ্বারা গুণ করে আসো সেম সংখ্যা কি ধরো আমরা থ্রি সিলেক্ট করলাম তাহলে ফাইভ ইন্টু হচ্ছে থ্রি ইন্টু হচ্ছে সরি ইন্টু দাঁত আমাদের হচ্ছে এটা আসবে ফাইভ ইন্টু থ্রি ইজ গ্রেটার দেন ফোর ইন্টু থ্রি তাহলে এটা খুবই সিম্পল বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের ডান পাশে আসতে আসতে হচ্ছে পনেরো দেন লেস দেন হচ্ছে আমরা চিহ্নটা পরে দিচ্ছি খেয়াল করো আমরা চিহ্নটা পরে দিচ্ছি আমরা যদি ফাইভ ইন্টু মাইনাস থ্রি গুণ করি তাহলে আসবে হচ্ছে আমার মাইনাস ফিফটিন আর আসতেছে হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ দেখো তো আমাদের কোন সংখ্যাটা বড় এখানে মাইনাস ফিফটিন বড় ও সরি তিন পাঁচা পনেরো এই বিশ হবে কোথ থেকে বোকারা আমরা তিন পাঁচা পনেরো তিন চারা হচ্ছে বারো তাহলে ফাইভ আর মাইনাস থ্রি গুণ করলে হচ্ছে মাইনাস ফিফটিন আর ফোর আর মাইনাস থ্রি গুণ করলে হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ তাই তো তাহলে আমরা এখান থেকে অবভিয়াসলি বুঝতে পারতেছি যে আমাদের এখানে হচ্ছে অবশ্যই মাইনাস টুয়েলভটা বড় তাহলে আমাদের কি এই পাশটা বড় তাহলে একটা জিনিস কি খেয়াল করছো আমাদের আসলে কোন জায়গায় পার্থক্যটা হয়েছে পার্থক্যটা হয়েছে হচ্ছে এই জায়গা থেকে যে আমি একবার প্লাস সংখ্যা যখন গুণ করছি অর্থাৎ পজিটিভ নাম্বার যখন গুণ করছি তখন আমার অসমতার চিহ্ন চেঞ্জ হয় না যে আমার অসমতার চিহ্ন সেম আছে কিন্তু যখনই আমরা হচ্ছে নেগেটিভ সংখ্যা গুণ করছি তখন আমার এই অসমতার চিহ্নটা কি হয়ে গেছে বলতো চেঞ্জ হয়ে গেছে ক্লিয়ার তাহলে আমরা এখান থেকে হচ্ছে কি বলতে পারি বলতো যে এখান থেকে বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই জিনিসটা হবে তখনই যদি আমাদের সি এর ভ্যালুটা জিরো থেকে কি হয় বড় হয় এইটা হবে কখন যখন সি এর ভ্যালুটা আমাদের জিরো থেকে ছোট হয় দেখো এতটুকু বুঝছো কিনা হ্যাঁ জিরো গুণ দিয়ে সমান করতে হয় জিরোটা আমরা পরে আসতেছি আগে দেখো এতটুকু বুঝছো কিনা তুমি ঠিক আছে ওকে তাহলে আসো আমরা এবার একটা এক্সট্রা পেজ নেই তাহলে হচ্ছে আর একটু ক্লিয়ার করি আমরা আমাদের হচ্ছে চার নাম্বার এক্সাম্পল গেল বা চার নাম্বার বিধি গেল তারপরে আসো হচ্ছে আমরা পাঁচ নাম্বারে যাই পাঁচ নাম্বার হচ্ছে আমাদেরকে কি বলছিল যদি এরকম হয় যে এ ইজ গ্রেটার দেন যদি বি হয় তাহলে এইখানেও আমাদের হচ্ছে দুইটা কেস হইতে পারে কি কি 
যদি আমরা সি দ্বারা ভাগ করে দিই তাহলে এ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে সি ইজ গ্রেটার দেন বি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে সি ঠিক আছে এখানে তাহলে হচ্ছে কি এ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে সি বাট লেস দেন বি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে সি এই ঘটনাটা ঘটতে পারে এখন খেয়াল করো কখন কোনটা হবে এটার জন্য আবার আমরা একটু এক্সাম্পল খেয়াল করি সবাই যদি আমাদের এরকম হয় আমরা দুইটা সংখ্যা নিলাম খেয়াল করো একটা হচ্ছে ধরো নিলাম হচ্ছে আঠারো আর আরেকটা নিলাম হচ্ছে পনেরো তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা যদি একটা কাজ করি থ্রি দ্বারা ভাগ করে দিই তাহলে প্লাস থ্রি দ্বারা যদি ভাগ করি জিনিসটা হচ্ছে এই রকম হয়ে যাবে যে ফিফটিন ডিভাইডেড বাই থ্রি পরে আমাদের কত আসবে বলতো সিক্স ডিভাইডেড বাই গ্রেটার দেন ফাইভ এটাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমরা যদি এমন একটা কাজ করি এই সিমিলারটাই রাখলাম ফিফটিন বাট এইবার একটা কাজ করি এই এইটিন কে আমরা মাইনাস থ্রি দ্বারা ভাগ করি এই ফিফটিন কেও মাইনাস থ্রি দ্বারা ভাগ করি করার পরে আমাদের কি হয় জিনিসটা খেয়াল করো তুমি যদি এইটিন কে মাইনাস থ্রি দ্বারা ভাগ করো তোমার আসবে কি মাইনাস সিক্স তাহলে লিখলাম হচ্ছে মাইনাস সিক্স তুমি যদি ফিফটিন কে মাইনাস থ্রি দ্বারা ভাগ করো তাহলে আসবে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ তাহলে এইখান থেকে খুবই অবিয়াস কেস বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের মাইনাস ফাইভটা আসলে কি বড় তাহলে আমাদের এই অংশটাও কি আসবে বড় তাহলে একটা খেয়াল করছো যখন আমরা পজিটিভ নাম্বার দ্বারা ভাগ করছি মানে প্লাস থ্রি এই টাইপের নাম্বার দ্বারা যখন ভাগ করছি তখন আমাদের এই যে চিহ্নটা এই চিহ্নটা কি আছে সেইম আছে কিন্তু তুমি যেই মুহূর্তে হচ্ছে মাইনাস চিহ্ন দ্বারা হচ্ছে বা মাইনাস চিহ্ন বিশিষ্ট সংখ্যা দ্বারা যখন ভাগ করছো তখন তোমার এই চিহ্নটা চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে গেছে বলতো উল্টাই গেছে তাই না তাহলে এখানেও সিমিলার কেস আমরা বলতে পারি যে তোমার এই জিনিসটা আসলে তখনই হবে যদি যদি হচ্ছে তোমার কি হয় বলতো যে সি ইজ গ্রেটার দেন জিরো আর এইটা হবে কখন যখন সি ইজ লেস দেন জিরো ক্লিয়ার কোন জায়গাটা রিপিট করব আমাদের প্রশ্ন এখানে হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে কি তোমার একই সংখ্যা দ্বারা যদি ভাগ করো তোমার রেজাল্টে হচ্ছে চিহ্ন একটা ব্যাপার চলে আসবে বা গুণ তুমি যদি হচ্ছে পজিটিভ সংখ্যা দ্বারা পজিটিভ সংখ্যা বলতে বুঝাচ্ছি জিরো থেকে বড় সংখ্যা দ্বারা যদি গুণ অথবা ভাগ করো আমার কথাটা আবার ক্লিয়ারলি সবাই শোনো কমেন্ট না লিখে আগে কথা ঠিক মতো শোনো তুমি যদি একটা অসমতাতে দুই পাশে যদি পজিটিভ নাম্বার পজিটিভ নাম্বার মানে ধনাত্মক সংখ্যা দ্বারা যদি তুমি ভাগ করো তাহলে তোমার চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না তুমি যদি হচ্ছে কোন একটা অসমতার দুই পাশে একটা নেগেটিভ সংখ্যা দিয়ে গুণ অথবা ভাগ করো তোমার অসমতা চিহ্ন উল্টায় যাবে সে যদি গ্রেটার দেন থাকে তাহলে সেটা লেস দেন হয়ে যাবে যদি সেটা লেস দেন থাকে তাহলে সেটা গ্রেটার দেন হয়ে যাবে ক্লিয়ার আশা করি এই পর্যন্ত বুঝতে পারছো এখন যদি হচ্ছে সি ইজ ইকস টু জিরো হয়ে যায় মনে রাখবা তোমার যদি এমন হয় যে এ সি ইকস টু হচ্ছে বিসি শুধু তখনই লিখতে পারবা যদি সি ইকুয়াল জিরো হয় আদারওয়াইজ লেখা যাবে না এটা লিখলে হচ্ছে এই কেসটা তৈরি হয়ে যাবে ক্লিয়ার ওকে পরে আসো আর একটা কেস ছয় নাম্বার ছয় নাম্বার আমাদেরকে কি বলছে যদি এমন হয় এ ইজ গ্রেটার দেন বি তখন তুমি এই জিনিসটাকে ওয়ান বাই এ লেস দেন ওয়ান বাই বি এটা তখনই হয়ে যাবে যদি এ আর বি দুইজনই হচ্ছে কি হয় জিরো থেকে বড় হয় অথবা যদি এরকম হয় এ লেস দেন বি দেন ওয়ান বাই এ ঠিক আছে তখন হচ্ছে আমাদের যদি এরকম হয় খেয়াল করো আমাদের হচ্ছে যখন ঠিক আছে এটা লিখতেই হবে আপাতত খেয়াল করো আচ্ছা গ্রেটার দেন কোনটা লেস দেন কোনটা মনে রাখবা তোমার যদি হচ্ছে যার দিকে হা করে থাকবে মানে এই যে হা করা অংশটা দেখো খেয়াল করো এই যে এরকম হা করা অংশটা যার দিকে থাকবে তার দিকটাও যদি তুমি আগে উচ্চারণ করো তাহলে সেটা হবে গ্রেটার দেন উচ্চারণ আর এই যদি পিছনের দিকটা আগে থাকে মানে এই অ্যাঙ্গেলের পার্টটা যদি তোমার আগে থাকে তখন সেটাকে আমরা লেস দেন উচ্চারণ করি যেমন তুমি হচ্ছে এই যে যদি এটা থাকে তাহলে তুমি এটা উচ্চারণ করবা এক্স ইজ গ্রেটার দেন গ্রেটার গ্রেটার দেন ফাইভ এটা কি উচ্চারণ করবা কি এক্স ইস গ্রেটার দেন ফাইভ যদি এটা থাকে তাহলে দেখছো এবার কি অ্যাঙ্গেলের পার্টটা আগে তখন আমরা এটাকে উচ্চারণ করব এক্স ইস লেস দেন ফাইভ মনে থাকবে তাহলে হা করা অংশটা যদি আগে পেয়ে যাও তাহলে সেটাকে উচ্চারণ করবা তুমি গ্রেটার দেন হিসাবে যদি অ্যাঙ্গেলের পার্টটা আগে পেয়ে যাও সেটাকে উচ্চারণ করবা লেস দেন হিসাবে ক্লিয়ার বুঝছো 
হ্যাঁ যদি এ বি নেগেটিভ হয়ে যায় তখন চিহ্নটা আমাদের উল্টায় যাবে ক্লিয়ার এ বি যদি উল্টা হয় তাহলে আমাদের হচ্ছে চিহ্নটা উল্টায় যাবে ক্লিয়ার বুঝছো আচ্ছা ছয় এর উদাহরণ দিই দেখো খেয়াল করো যদি এমন হয় যে ফাইভ ইজ গ্রেটার দেন ফোর তাহলে খেয়াল করো তোমার হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ একটা ওয়ান বাই হচ্ছে ফোর একটা তুমি যদি ক্যালকুলেট করে এইটার মানটা ক্যালকুলেটার থেকে বের করো দেখবে এই মানটা পাচ্ছ তুমি জিরো আর এই মানটা পাচ্ছ হচ্ছে জিরো দেখো তো কোনটা বড় এটা বড় না তাহলে আমাদের এই চিহ্নটা কি হয়ে গেছে উল্টায় গেছে না দেখো বুঝছো কিনা ক্লিয়ার এখন দেখো নেগেটিভ হলে কি হবে তোমার যদি এরকম হইতো যে মাইনাস ফাইভ আর হচ্ছে কত মাইনাস ফোর তাহলে অবশ্যই কে বড় এটা বড় এখন তুমি যদি এটাকে উল্টায় দাও উল্টায় দাও মানে কি মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ আর হচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান বাই ফোর তাহলে আবারও হিসাব অনুসারে আমাদের কি আসতেছে এটা এটা আসবে কি মাইনাস জিরো এটা আসতেছে কি মাইনাস জিরো তাহলে কে বড় বলো তো এটা তাহলে আবারও খেয়াল করছো তাহলে নেগেটিভের বেলায় আমাদের চিহ্নটা কি হয়ে যাচ্ছে উল্টায় যাচ্ছে পজিটিভের বেলায় থাকলো চিহ্ন উল্টাবে নেগেটিভের বেলায় থাকলো চিহ্নটা আমাদের কি হয়ে যাবে উল্টায় যাবে দেখো বুঝছো কিনা দেখো বুঝছো শোনো তোমাদের হচ্ছে আমরা যে লাইফ সিস্টেমে দিছি তোমরা যদি একটু পিছনে যাও একটু পিছনে গিয়ে টেনে দেখলেই দেখবা যে জিনিসগুলো আবার রিপিট হচ্ছে কারণ আমরা যদি এখানে বারবার অনলাইন ক্লাস রিপিট করতে যাই এতে করে আসলে আমাদের রিসোর্স নষ্ট হয় সময় নষ্ট হয় ঠিক আছে আমরা আসলে তোমরা চাইলি কিন্তু কারণ আমি একই কথা বলবো তোমাকে এখানে তো সেটা যদি হচ্ছে তোমার রেকর্ড আছে তুমি যদি একটু লাইফটাকে একটু পিছনে যাও সেখান থেকে কিন্তু দেখে আবার আমাকে রিচ করে ফেলতে পারবা ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসুন আমরা হচ্ছে সামনের দিকে যাই ক্লিয়ার ওকে পরে আসো তুমি দেখো এখানে হচ্ছে যে প্রপার্টি গুলা লিখছি প্রতিটার তুমি হচ্ছে এক্সাম্পল হিসেবে চিন্তা করবা কোনটা যদি একটা প্লাস হয় একটা মাইনাস হয় কিভাবে হয় আমি তোমাকে এখানে সবগুলাই লিখে দিছি রুল হিসাবে ঠিক আছে তুমি রুলটা ফলো করে করে যদি একটা একটা এক্সাম্পল করতে থাকো দেখবা তোমার ক্লিয়ার হয়ে গেছে তুমি যদি এক্সাম্পল না করো তাহলে তোমার ক্লিয়ার হবে না আর কি ঠিক আছে বুঝছো জিনিসটা ওকে এবার আসো আমরা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে বিধি এই সবগুলাই হচ্ছে বিধি এই যে ছয়টা আছে ছয়টাই হচ্ছে আমাদের বিধি এরপর আসো হচ্ছে সংখ্যা রাখা সংখ্যা রাখা কি জিনিস সংখ্যা রাখা হচ্ছে যে আমাদের বাস্তব যে হচ্ছে রেখা আছে অর্থাৎ বাস্তব যে সংখ্যাগুলো আছে বাস্তব সংখ্যাগুলোর মধ্যে যদি সংখ্যাগুলোকে আমরা এমন করি যে কোনো একটা রেখায় শূন্যকে মূল বিন্দু ধরে বাকি সংখ্যাগুলোকে আমরা যদি প্লেস করি তখন যে রেখাটা তৈরি হবে সেটাকে আমরা বলতেছি সংখ্যা রাখা কি বললাম যে আমাদের যে বাস্তব সংখ্যাগুলো আছে সেই সংখ্যাগুলোর মধ্যে আমরা যদি শূন্যকে মূল বিন্দু ধরে বাকি সংখ্যাগুলোকে আমরা প্লেস করে দেই তখন যে রেখাটা তৈরি হবে সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে সংখ্যা রেখা ঠিক আছে ওকে এখন শূন্যের তোমার ডান দিকে হচ্ছে তুমি যে সংখ্যাগুলো বসাবা সেগুলো হচ্ছে সব হইতে হবে হচ্ছে অবশ্যই ধনাত্মক সংখ্যা ঠিক আছে সেগুলো কি হবে ধনাত্মক সংখ্যা এবং সেটা কত পর্যন্ত যাবে সে জিরো থেকে শুরু করে এই দিকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত যাবে ঠিক আছে সিমিলারলি তোমার হচ্ছে এই দিকে যে হচ্ছে শূন্য থেকে শুরু করে এই বাম দিকে যত সংখ্যা আছে এই সবগুলো সংখ্যা হবে হচ্ছে ঋণাত্মক এই সবগুলো সংখ্যা কি হবে ঋণাত্মক এবং সেটা কত পর্যন্ত যাবে মাইনাস ইনফিনিটি পর্যন্ত যাবে আর এই যে শূন্য আছে যেটা এই শূন্যটাকে আমরা বলি হচ্ছে মূল বিন্দু এই সংখ্যা রেখার মূল বিন্দু ক্লিয়ার দেখো তো বুঝছো কিনা ইনফিনিটি কি এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা ইন্টারমিডিয়েটে উঠে পড়ব ঠিক আছে ইনফিনিটি হচ্ছে একটা অসংজ্ঞায়িত মান ইনফিনিটি কিভাবে আসে এগুলো হচ্ছে আমরা শিখবো আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ বিধিগুলো হচ্ছে সত্যি হওয়ার জন্য দশমিক হইতে পারে এ আর বি কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে ইনফিনিটি আমরা হচ্ছে কখনো যোগ বিয়োগ করতে পারি না বা ইনফিনিটি দিয়ে ভাগ করতে পারি না ঠিক আছে ইনফিনিটি সম্পর্কিত আলোচনা আমরা একটু একটু বড় ক্লাসে শিখবো বাট আপাতত একটু হচ্ছে ইনফিনিটি জিনিসটা হচ্ছে অনেক বড় একটা সংখ্যা যেটা আসলে আমরা সংখ্যা রেখায় দেখাইতে পারি না আর কি ঠিক আছে ইনফিনিটি হচ্ছে অনেক বড় একটা সংখ্যা ঠিক আছে তো ইনফিনিটি নিয়ে আমরা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট আলোচনা শিখবো আর কি ঠিক আছে বুঝছো ওকে সংখ্যারেখার মূল বিন্দু থেকে এখানে খেয়াল করো আমাদের হচ্ছে এখানে একটা জিনিস দিছে যে সংখ্যারেখার মূল বিন্দু থেকে এই যে দেখো সংখ্যারেখার মূল বিন্দু থেকে 
আমরা দাঁড়াও এটা হচ্ছে খেয়াল করো এখানে দাও এই যে সংখ্যা রেখার মূল বিন্দু থেকে নির্দেশক মধ্যবর্তী দূরত্বটাকে হ্যাঁ এই এই পার্টটা হচ্ছে আমরা একটু খেয়াল করব ঠিক আছে যে যদি আমরা একটা সংখ্যা রেখা আঁকি আর কি খেয়াল করো এই ধরো হচ্ছে সংখ্যা রেখা আঁকলাম আমরা একটা এইটা হচ্ছে তার মূল বিন্দু এই হচ্ছে প্লাস ওয়ান এই হচ্ছে প্লাস টু এই হচ্ছে প্লাস থ্রি এই হচ্ছে প্লাস ফোর আমরা যদি বাম দিকে যাই তাহলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এদিকে মাইনাস ফোর ইচ্ছা মতো তুমি যতটুকু ভালো লাগে নিতে পারো আর কি এখন ধরো হচ্ছে আমরা এইখানে হচ্ছে প্লাস থ্রিটাকে নেই ঠিক আছে এইখানে হচ্ছে প্লাস থ্রি পর্যন্ত যদি আমরা নেই তাহলে এই যে এইখান থেকে প্লাস থ্রি পর্যন্ত এই দূরত্বটা কত বলো তো তিন একক না সিমিলারলি তুমি যদি মাইনাস থ্রি পর্যন্ত যদি হচ্ছে দূরত্বটা চিন্তা করো এই দূরত্বটা আসলে কত তিন একক তার মানে তুমি প্লাস থ্রি নাও আর মাইনাস থ্রি নাও যাই নাও না কেন তার দূরত্ব কিন্তু তিন একক এই দূরত্বটাকেই হ্যাঁ এই দূরত্বটাকে আমরা হচ্ছে বলি হচ্ছে পরম মান এই দূরত্বটাকে আমরা কি বলি পরম মান বলি এই দূরত্বটাকে আমরা হচ্ছে পরম মান বলি ঠিক আছে তার মানে এখানে তুমি যদি হচ্ছে প্লাস থ্রি দাও তাহলেও সেটা থ্রি আসবে যদি তুমি সেটা মাইনাস থ্রি দাও তাহলে সেটা থ্রি আসবে কারণ এই যে এখানে যে অ্যাপসিলিউট যে জিনিসটা বা পরম মান জিনিসটা এটা হচ্ছে একটা এটা হচ্ছে একটা দূরত্ব এবং দূরত্ব কখনো ঋণাত্মক হয় না বুঝতে পারছি সবাই বুঝছ জিরো হচ্ছে একটা অঋণাত্মক সংখ্যা ঠিক আছে দুই পাশের দূরত্ব কি হবে তোমার হচ্ছে পরমান বলতে বোঝায় যে তোমার মূল বিন্দু থেকে অর্থাৎ শূন্য থেকে যে কোনো একটা সংখ্যার দূরত্বকে নির্দেশ করে সেটা প্লাস হতে পারে সেটা মাইনাস হতে পারে বা দূরত্ব নিজে কখনো কি হয় না নেগেটিভ হয় না এই জন্য হচ্ছে এটা তো এখন আমরা জিনিসটাকে যদি এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করি যে মডুলাস অফ এক্স এটা হচ্ছে তিন ধরনের ভ্যালু তুমি দেখতে পাবা একটা হচ্ছে প্লাস এক্স দেখতে পাবা কখন বলতো যখন তুমি এক্স এর ভ্যালুটা কি জিরো থেকে বড় পাবা তুমি এটার ভ্যালু মাইনাস এক্সও দেখতে পারো যখন তুমি এক্স এর ভ্যালুটা কি জিরো থেকে ছোট দেখবা এটার ভ্যালু তুমি জিরো দেখতে পারবা যখন এক্স এর মান হচ্ছে জিরো এর সমান হবে ঠিক আছে পরমাণুর ইংলিশ হচ্ছে অ্যাপসলিউট ভ্যালু বা মডুলাস বলে ইংরেজিতে ঠিক আছে তিনের সামনে পিছনে দাগটা আমরা বুঝাচ্ছি দূরত্বটাকে দূরত্বটাকে বুঝাচ্ছি আর কি ঠিক আছে তার দূরত্বটাকে বুঝাচ্ছি ক্লিয়ার তুমি যদি এই পর্যন্ত দূরত্বটা নাও এটাকে কি লেখা যায় মাইনাস থ্রি লেখা যায় আর এটাকে শুধু প্লাস থ্রি লেখা যায় এটাই আসলে আমাদের মডুল আসকে বোঝায় ক্লিয়ার বুঝছি হ্যাঁ এটা দশমিকও হইতে পারে কোনো সমস্যা নাই হ্যাঁ এটা আমাদের দশমিকও হইতে পারে ক্লিয়ার আচ্ছা ইমাজিনারি নাম্বারকে আমরা হচ্ছে গ্রাফ স্থাপন করতে পারি না আমরা হচ্ছে ইমাজিনারি নাম্বারের জন্য হচ্ছে আর্গন চিত্র যখন শিখবো ইন্টারমিডিয়েটে ওঠে কমপ্লেক্স নাম্বার ওখানে আমরা আর্গন চিত্র শিখবো আর কি সেখানে গিয়ে আমরা শিখবো বুঝছো তা আসিন ওকে মাইনাস থ্রি আসলো কিভাবে মাইনাস থ্রি আসছে হচ্ছে ওইভাবে কারণ আমরা মাইনাস থ্রির মূল বিন্দু থেকে দূরত্বটা জানতে চাই এই দূরত্বটাকে আমরা বলি হচ্ছে পরম মান ঠিক আছে ওকে আর কোনো কিছু মডুলাসের ভ্যালু নেগেটিভ কিভাবে হয় মডুলাসের ভ্যালু নেগেটিভ হয় না আমরা বলতেছি কি যে এই জিনিসগুলা তুমি হচ্ছে ইনপুট হিসাবে দিতে পারো আর কি এই জিনিসগুলো তুমি ইনপুট হিসাবে দিতে পারো যে তুমি যদি ইনপুট দাও তাহলে হচ্ছে মডুলাস হচ্ছে তোমাকে সকল দূরত্ব বিষয়ক যে ব্যাপারগুলো সেগুলো দেখাবে আর কি ক্লিয়ার বুঝছো ইমাজিনারি নাম্বার এখন আমাদের এই চ্যাপ্টারের পড়ার টপিকটা সেটা আমরা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েটে উঠে পড়বো আর কি জোর হচ্ছে আমাদের দেখো প্লাস ওয়ান হচ্ছে বি জোর মাইনাস ওয়ান হচ্ছে আবার বিজয় তাহলে মাঝখানে একটা জোর তাহলে শূন্য হচ্ছে একটা জোর সংখ্যা ঠিক আছে ওকে ক্লিয়ার ওকে মডুলাসের মান তিনটা হচ্ছে তোমার কি আসতে পারে প্লাস হইতে পারে মাইনাস হইতে পারে জিরো হইতে পারে ঠিক আছে ওকে কারণ তোমাকে যদি কোথাও শুধু মডুলাস লেখা থাকে এটার ব্যাখ্যা দ্বারা বোঝাচ্ছে যে তোমার এইটার ভিতরের মান কি হইতে পারে প্লাস ফাইভ হইতে পারে মাইনাস ফাইভও হইতে পারে ক্লিয়ার আর যদি হচ্ছে এটার মান যদি শুধুমাত্র এক্স থাকে তাহলে শুধুমাত্র এক্স থাকে মানে কি তুমি কি জানো এক্স কি পজিটিভ বসাই বসাইছিল নাকি নেগেটিভ বসাইছিল তোমাকে যদি এরকম প্রশ্ন করে যে জাস্ট মডুলাস এক্স আছে এটা সলিউশনটা কি এটা সলিউশন তুমি কি লিখবা বলো তো হয় তুমি প্লাস মান লিখবা নালে কি মাইনাস মান লিখবা নালে কি জিরো লিখতে পারো কারণ অনেকগুলো মানিত হইতে পারে এখানে তাই না এই জন্য হচ্ছে আমরা এখান থেকে লিখছি হ্যাঁ পরম মান হচ্ছে দশমিক হইতে পারে কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে ওকে মাইনাস হচ্ছে প্লাস হয় 
কারণ হচ্ছে আমরা তো বললামই দূরত্ব দূরত্ব কখনো কি হয় না ঋণাত্মক হয় না এই জন্য মাইনাসটা কি হয়ে যায় প্লাস হয়ে যায় ঠিক আছে বুঝছো ওকে ক্লিয়ার আচ্ছা পরে আসো এবার আমরা পড়বো হচ্ছে ব্যবধি সম্পর্কে ঠিক আছে হ্যাঁ ভগ্নাংশ দশমিক সবকিছুর হচ্ছে মডুলাস হইতে পারে আর কি হ্যাঁ ক্লিয়ার ওকে পরমমান সবসময় মডুলাস আকারে থাকে পরমমান মানেই মডুলাস ফাইভ কে মডুলাস দিলে ফাইভ আসে ঠিক আছে পরমমান কোনো কনস্ট্যান্ট না পরমমান হচ্ছে একটা কি বলে জিনিসটাকে পরমমান হচ্ছে কাইন্ড অফ একটা কি বলা যায় একটা অপারেশন আর কি ঠিক আছে ওকে এতক্ষণে জিজ্ঞেস করো মডুলাস কি এতক্ষণ ধরে কি পড়াইলাম তাইলে ওকে এবার আসো ব্যবধি কি জিনিস ব্যবধি হচ্ছে কি যে তুমি যদি কোনো অসমতাকে ফার্স্ট ব্রেকেট এবং থার্ড ব্রেকেটের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারো সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ব্যবধি সবাই একটু মনোযোগ দাও মনোযোগ দাও কি বললাম যে কোন একটা অসমতাকে তোমরা যদি হচ্ছে ফার্স্ট ব্রেকেট এবং থার্ড ব্রেকেটের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারো সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কি ব্যবধি ঠিক আছে তাহলে ব্যবধি হচ্ছে আমরা টোটাল তিন প্রকার পড়ি আর কি ঠিক আছে ব্যবধি হচ্ছে কি জিনিস ব্যবধি হচ্ছে তিন প্রকার পড়ি আমরা ব্যবধি হচ্ছে যে তুমি অসমতাকে যদি ফার্স্ট ব্রেকেট এবং থার্ড ব্রেকেটের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারো তখন সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ব্যবধি ক্লিয়ার ওকে এখন আমরা যদি হচ্ছে ব্যবধি এখানে তিন প্রকার লিখি একটা হচ্ছে কি একটাকে লিখি আমরা হচ্ছে বদ্ধ ব্যবধি কি লিখি বদ্ধ ব্যবধি আর একটাকে আমরা বলি হচ্ছে খোলা ব্যবধি আর একটাকে আমরা বলি হচ্ছে অর্ধ খোলা অথবা অর্ধবদ্ধ ব্যবধি ক্লিয়ার একটাকে আমরা বলি হচ্ছে বদ্ধ ব্যবধি আরটাকে খোলা ব্যবধি আর একটাকে বলি হচ্ছে অর্ধবদ্ধ আর হচ্ছে কি অর্ধ খোলা যে কোনো একটা বললে হবে শেষের টা আরকি এখন জিনিসটা কি ধরো তোমাকে কোথাও বললো এক্সিস আমরা এইভাবে পরে এটা দেখতেছি আগে এখানে একটু খেয়াল করো আমাদের হচ্ছে অর্ধবদ্ধ বা অর্ধ ব্যবধি যখন তোমার হচ্ছে এই ধরনের চিহ্ন থাকবে শুধু শুধু লেস দেন অথবা গ্রেটার দেন থাকবে কোনো ইকুয়াল থাকবে না অর্থাৎ এগুলোর নিচে যখন কোনো ইকুয়াল থাকবে না তখন আমরা বুঝবো এটা আসলে আমাদেরকে আহ বদ্ধ ব্যবধির কথা বলা হয়েছে আহ সরি যখন হচ্ছে আমাদের ইকুয়াল চিহ্ন থাকবে তখন সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে আমরা তারা আর একটু ভালো করে লিখি জিনিসটা তোমার যখন হচ্ছে ইকুয়াল চিহ্ন সহ থাকবে তখন সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে বদ্ধ ব্যবধি আর যদি হচ্ছে আমাদের কোন ইকুয়াল চিহ্ন যদি না থাকে তখন সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে আহ খোলা ব্যবধি আর যদি এমন হয় ধরো একটাতে হচ্ছে ইকুয়াল আছে আর এটাতে ইকুয়াল নাই এমনও তো হইতে পারে যে এটাতে ইকুয়াল আছে ওটাতে ইকুয়াল নাই এমন হইলে আমরা কি বলি অর্ধ খোলা অথবা অর্ধ বদ্ধ যে কোনো একটা হচ্ছে বললেই হয় আর কি ক্লিয়ার তাহলে আমরা বদ্ধ ব্যবধি চিনব কিভাবে বদ্ধ ব্যবধি চিনবো যে যদি ইকুয়াল চিহ্ন থাকে আর খোলা ব্যবধি চিহ্ন কিভাবে যদি ইকুয়াল চিহ্ন না থাকে এতরূপ বুঝছো কিনা বলো সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে আমরা হচ্ছে সেট প্রকাশ করি ক্লিয়ার দূরত্ব কেন সবসময় ঋণাত্মক হয় তুমি কি কখনো এরকম বলছো যে আমার বন্ধু মাইনাস দশ মিটার পিছনে আছে কোনোদিন এভাবে বলো তাহলে কিভাবে ঋণাত্মক হয় ঠিক আছে এবার খেয়াল করো তাহলে আমরা বদ্ধ ব্যবধিকে প্রকাশ করি হচ্ছে থার্ড ব্রেকেট দিয়ে বদ্ধ ব্যবধিকে প্রকাশ করি কি দিয়ে থার্ড ব্রেকেট খোলা ব্যবধিকে প্রকাশ করি হচ্ছে আমরা ফার্স্ট ব্রেকেট দিয়ে ক্লিয়ার আর এটা সময় আমরা হচ্ছে এরকম করতে পারি এইটা অথবা হচ্ছে এইটা ক্লিয়ার এবার হচ্ছে এক্সাম্পল দিলেই তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর কি আসো আমরা হচ্ছে এবার এক্সাম্পল দেখি কিভাবে খেয়াল করো যদি তোমাকে এরকম বলে যে একটা এক্স এর ভ্যালু আছে টু থেকে বড় আর ফাইভ থেকে ছোট তাহলে খেয়াল করো এখানে যে আমাদের হচ্ছে এখানে কোনো ইকুয়াল চিহ্ন নাই তাহলে ইকুয়াল চিহ্ন না থাকলে আমরা কি দেই ফার্স্ট ব্রেকেট তাহলে এইটার পরিবর্তে একটা ফার্স্ট ব্রেকেট এইটার পরিবর্তে একটা ফার্স্ট ব্রেকেট এই ব্রেকেটের বাম পাশে দিব হচ্ছে সবচেয়ে লোয়েস্ট ভ্যালুটা ডান পাশে দিব হচ্ছে হাইয়েস্ট ভ্যালুটা তাহলে এখন এইটা লেখা যেই কথা তুমি এই ব্র্যাকেট দিয়ে লেখা কি একই কথা কারণ আমরা কি বলছিলাম অসমতাকে তুমি যদি ফার্স্ট ব্রেকেট অথবা থার্ড ব্রেকেট যে কোনো একটা দিয়ে প্রকাশ করতে পারো সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ব্যবধি ক্লিয়ার এতটুকু ব্যবধির সংজ্ঞা তো মাত্রই বললাম যে তুমি যদি হচ্ছে অসমতাকে যদি হচ্ছে ব্যবধির সাহায্যে ফার্স্ট ব্রেকেট অথবা থার্ড ব্রেকেটের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারো সেটাকে আমরা ব্যবধি বলি আমাদের এখানে সেকেন্ড ব্রেকেট আসতেছে না কারণ সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে সেটকে প্রকাশ করে ঠিক আছে আর অসমতাকে প্রকাশ করা হয় ফার্স্ট ব্রেকেট আর থার্ড ব্রেকেট দিয়ে ক্লিয়ার ফোর্থ ব্রেকেট বলতে কিছু নাই ঠিক আছে ওকে এখন যদি এমন থাকতো ধরো টু লেস দেন এক্স লেস দেন ফাইভ এরকম যদি থাকতো তাহলে হচ্ছে কি হইতো বলো তাহলে এখানে খেয়াল করো এখানে ইকুয়াল আছে তাই একটা থার্ড ব্রেকেট হবে 
এখানে একটা ইকুয়াল আছে তাই এটাও কি হবে থার্ড ব্র্যাকেট আমরা বাম পাশে বলছি লোয়েস্ট ভ্যালু ডান পাশে বলছি কি হাইয়েস্ট ভ্যালু ক্লিয়ার আচ্ছা আবার তো তাহলে এরকম হইতে পারতো না যে ধরো একটাতে হচ্ছে ইকুয়াল আছে আর আরেকটাতে হচ্ছে ধরো ইকুয়াল নাই তাহলে এখন আমাদের কথা কি ছিল যদি ইকুয়াল থাকে আমরা কি ইউজ করব ইকুয়াল থাকলে আমরা হচ্ছে থার্ড ব্র্যাকেট ইউজ করব আর যদি ইকুয়াল না থাকে আমরা হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইউজ করব তাহলে বাম পাশে হবে হচ্ছে লোয়েস্ট ভ্যালু ডান পাশে হবে হচ্ছে আমাদের হাইয়েস্ট ভ্যালু ক্লিয়ার আমাদের নিয়মটা কি সমান থাকলে থার্ড ব্রেকেট সমান না থাকলে হচ্ছে ফার্স্ট ব্রেকেট ক্লিয়ার ওকে এবার আসো আমরা অর্ধগুলা অর্ধ এটা হচ্ছে আমাদের অর্ধগুলা অথবা অর্ধবদ্ধ উদাহরণ এবার আসো আমরা আর একটু কমপ্লেক্সের দিকে যাই এখন ধরো তোমাকে শুধু বললো এক্সিস গ্রেটার দেন হচ্ছে টু এরকম যদি বলে এখন আগের বার কিন্তু আমাদের লোয়েস্ট ভ্যালু এবং হাইয়েস্ট ভ্যালু দুইটাই জানা ছিল কিন্তু এখানে বলছে যে টু থেকে বড় মানে লোয়েস্ট ভ্যালুটা আমাদের কত টু আমাদের কিন্তু হাইয়েস্ট ভ্যালু জানা নাই তাই না যে আমাদের লোয়েস্ট ভ্যালুটা জানা আছে কিন্তু হাইয়েস্ট ভ্যালুটা জানা নাই তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আগে এটাকে হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ অসমতাতে প্রকাশ করা পরে সেটাকে আমরা হচ্ছে কি করব ব্যবধি দিয়ে প্রকাশ করব ক্লিয়ার বুঝছো এটা খেয়াল করো আমরা হচ্ছে কি করব যে প্রথমে হচ্ছে দেখবো যে এখানে লোয়েস্ট হাইয়েস্ট ভ্যালু দুইটাই আছে কিনা আমরা দেখতেছি এখানে বলতেছে টু থেকে বড় তার মানে টু হচ্ছে আমাদের লোয়েস্ট ভ্যালু আর হাইয়েস্ট ভ্যালু জানা নাই তাই না তাহলে আমরা জিনিসটাকে যদি এভাবে একটু রিপ্রেজেন্ট করতে যাই যে ধরো দুই থেকে হচ্ছে বড় দুই থেকে বড় তো বলছে বাট কতটা বড় আমরা কি জানি সেটা জানি না দেখে সেখানে আমরা কি দিয়ে দিব ইনফিনিটি দিয়ে দেব যদি এরকম আমরা হাইয়েস্ট ভ্যালু জানা না থাকে আমরা সেখানে হচ্ছে ইনফিনিটি বসাই দেব ক্লিয়ার আমার কথাটা কি বোঝা গেছে হ্যাঁ অর্ধবদ্ধ ঠিক আছে আফসানা তুমি যা বলছো ঠিক আছে আচ্ছা ভাইয়া গ্রেটার দেন থাকলে ব্র্যাকেট ক্লোজ হবে না না গ্রেটার দেন থাকলে না আমি বলতেছি যে যদি ইকুয়াল চিহ্ন থাকে তাইলে হচ্ছে তোমার থার্ড ব্র্যাকেট ইকুয়াল চিহ্ন না থাকলে ফার্স্ট ব্র্যাকেট তাহলে আমরা কি বলছি যদি হচ্ছে হাইয়েস্ট ভ্যালু জানা না থাকে আমরা সেখানে ইনফিনিটি বসাই দিব তাহলে আবারও সিমিলার কেস এখানে হচ্ছে ইকুয়াল নাই তাহলে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এখানেও ইকুয়াল নাই তাহলে এটাও ফার্স্ট ব্র্যাকেট তাহলে আমার লোয়েস্ট ভ্যালু আর হচ্ছে কি হাইয়েস্ট ভ্যালু ক্লিয়ার ওকে এখন তোমার ধর হচ্ছে তো এরকম থাকতে পারতো যে এক্স ইজ লেস দেন হচ্ছে টু এবার খেয়াল করছো তোমার এক্স এর ভ্যালু বলছে দুই থেকে ছোট তার মানে এবার আমার হাইয়েস্ট ভ্যালুটা জানা আছে লোয়েস্ট কত দুই এর থেকে যে ছোট সেটা আসলে কত এটা আমাদের জানা আছে জানি না এর আগের বার কি হয়েছিল আমরা হাইয়েস্টটা জানতে পারতেছিলাম যে হাইয়েস্টটা কত হাইয়েস্টের জন্য ইনফিনিটি তাহলে এখানে বলছে দুই থেকে ছোট দুই থেকে ছোট এটা কত ছোট বলে দিছে না জানি না তাহলে এই জন্য আমরা এখানে কি ধরে নিব মাইনাস ইনফিনিটি ধরে নিব ক্লিয়ার আমাদের হাইয়েস্ট ভ্যালুটা জানা আছে কিন্তু লোয়েস্ট ভ্যালুটা জানা নেই তাহলে লোয়েস্ট ভ্যালুটা কত পর্যন্ত ধরবো মাইনাস ইনফিনিটি তাহলে আবারও সিমিলার কেস যে আমাদের যেহেতু এখানে হচ্ছে খেয়াল করো যে এখানে হচ্ছে আমাদের ইকুয়াল নাই তাই কি দিব ফার্স্ট ব্র্যাকেট এখানেও ইকুয়াল নাই দিব কি ফার্স্ট ব্র্যাকেট মাইনাস ইনফিনিটি থেকে কত পর্যন্ত দিব টু পর্যন্ত ক্লিয়ার ওকে পরে আসো এখন যদি তোমার জিনিসটা এই রকম থাকতো এক্স ইজ গ্রেটার দেন ওর ইকুয়াল হচ্ছে টু ক্লিয়ার এখন সবাই বলবো যে ভাইয়া এই যে এইটার মতো করে ফলো করবো যেহেতু আমাদের লোয়েস্ট ভ্যালুটা বলা আছে টু অর ইকুয়াল তাহলে অনেকে কি করবে এখানে যে প্রথমে হচ্ছে এই কাজটা করে ফেলবে টু হচ্ছে বড় দেন এক্স দেন লেস দেন অর ইকুয়াল হচ্ছে ইনফিনিটি তো আমরা এইখানে যে জিনিসটা লিখছো তোমরা এই জিনিসটা হচ্ছে আসলে ভুল কেন ভুল কারণ ইনফিনিটি হচ্ছে একটা অসংজ্ঞায়িত মান সবাই একটু খেয়াল করো আমাদের হচ্ছে ইনফিনিটি একটা হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত মান কিন্তু এই এক্স হচ্ছে একটা সংজ্ঞায়িত মান কিন্তু এক্স আর ইনফিনিটি হচ্ছে কখনো সমান হবে না মনে রাখবা ইনফিনিটি সমান কোনোদিনও হবে না তুমি এখানে এক্স এর যে ভেরিয়েবলটা থাকবে এই ভেরিয়েবলটা কোনোদিনও ইনফিনিটি সমান হবে না তোমার যদি এখানে এই সমান চিহ্ন থাকেও তুমি ইনফিনিটির সময় কি দিবা না সমান চিহ্নটা দিবা না তাহলে তার বেলায় শুধু তোমাকে কি লিখতে হবে ওর এখানে ইকুয়াল চিহ্ন থাকলেও তুমি লিখবা শুধুমাত্র হচ্ছে লেস দেন ইনফিনিটি তাহলে এটা কিভাবে প্রকাশ করব ইকুয়াল চিহ্ন আছে তাই দিব হচ্ছে থার্ড ব্র্যাকেট ইকুয়াল চিহ্ন নাই তাই দিব ফার্স্ট ব্র্যাকেট বাম পাশে লোয়েস্ট ভ্যালু ডান পাশে হাইয়েস্ট ভ্যালু দেখো বুঝছো কিনা ব্যবধির ইংরেজি হচ্ছে ইন্টারভাল ঠিক আছে ওকে মডুলাস অফ ইনফিনিটি বলতে কিছু হয় না অসংজ্ঞায়িত ওগুলো ভাইয়া ব্র্যাকেটের ভিতরে দুইটার বেশি না ব্র্যাকেটের ভিতরে দুইটার বেশি কখনো সংখ্যা হবে না ঠিক আছে ব্র্যাকেটের ভিতরে দুইটার বেশি সংখ্যা হবে না ওকে আলবি তুমি একটা কি ফালতু কোয়েশন করতেছো আমি জ
আর উল্টা থার্ড ব্র্যাকেট লেখা আসলে একই কথা এটা মনে রাখবা ফার্স্ট ব্র্যাকেট যেখান লেখা যেই কথা উল্টা থার্ড ব্র্যাকেট লেখা কি একই কথা অর্থাৎ তুমি যদি এই জিনিসটাকে এটা লিখো এই জিনিসটাকে যদি টু ইনফিনিটি লিখো কোনো সমস্যা নেই একই জিনিস বুঝায় মনে থাকবে ক্লিয়ার খোলা খোলা বন্ধ মানে কি খোলা বন্ধ মানে বুঝাচ্ছে দেখো এখানে হচ্ছে এটা খোলা মানে বুঝাচ্ছে খেয়াল করো এখানে দেখো সে হচ্ছে তার যে প্রান্তিক যে মানগুলো অর্থাৎ টু আর ইনফিনিটি কে সে ইনক্লুড করতেছে না এখানে খেয়াল করো টু আর ফাইভ কে সে ইনক্লুড করতেছে না তা এটা হচ্ছে কি খোলা ব্যবধি এটা হচ্ছে সে খুলে রাখছে আর বদ্ধ ব্যবধি মানে কি সে হচ্ছে ইনক্লুড করছে দেখো সে হচ্ছে এখানে প্রান্তিক মানগুলোকে সে ইনক্লুড করছে সে বদ্ধ করে রাখছে এই জায়গাটাকে জাস্ট ক্লোজ এর মধ্যে আর কিছুই হবে না ক্লিয়ার এই জন্য হচ্ছে এটার নাম খোলা এটার নাম হচ্ছে বদ্ধ হচ্ছে ওকে আচ্ছা তারপরে আসো আশা করি এতটুকু বুঝছো তবে এই জিনিসটা একটু মনে রেখো আমাদের পরবর্তীতে কাজে লাগবে যে আমাদের হচ্ছে ফার্স্ট ব্রেকেট লেখা যেই কথা উল্টা থার্ড ব্রেকেট লেখা একই কথা ওকে এবার আসো অসমতাকে আমাদের গ্রাফে আর হচ্ছে সংখ্যা রেখায় প্রকাশ আমরা প্রথমে দেখব হচ্ছে সংখ্যা রেখা কিভাবে প্রকাশ করে তারপরে দেখব গ্রাফে কিভাবে প্রকাশ করে তাহলে আসো আমরা হচ্ছে প্রথম এক্সাম্পল নিয়ে নিই এবার হচ্ছে আমরা এক্সাম্পল নিয়ে নিয়ে বুঝাবো তা আমাদের প্রথম এক্সাম্পল যেটা এক নাম্বার সেটা হচ্ছে যদি বলে এক্স ইজ গ্রেটার দেন টু এরকম যদি হয় ঠিক আছে খেয়াল করো সবাই খেয়াল করো প্রথম হচ্ছে কি আমাদের বললো এক্স ইজ গ্রেটার দেন টু এরকম যদি বলে তাহলে আমরা কি করব এটাকে আমরা সংখ্যা রেখায় প্রকাশ করব তাহলে এটা যদি প্রথমে হচ্ছে সংখ্যা রেখায় প্রকাশ করতে হলে আমাদের একে সংখ্যা রেখাটা একে ফেলতে হবে তাহলে আমরা হচ্ছে আসো সংখ্যা রেখায় একলাম তাহলে এইটা হচ্ছে ধরো জিরো এই হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর আর এদিকে যদি দাও মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এখন মনে রাখবা তোমাকে হচ্ছে যার থেকে বড় বা ছোট বলছে খেয়াল করে সবাই একটু পরে কমেন্ট লিখো ঠিক আছে এখানে যার থেকে বড় বা ছোট বলছে সেই জিনিসটাকে আগে মার্ক করো করার পরে খেয়াল করো যে এখানে ইকুয়াল চিহ্ন আছে কিনা ইকুয়াল চিহ্ন নাই ইকুয়াল চিহ্ন যদি থাকে যে গোল্লাটা আমরা দিছি সেটাকে আমরা ভরাট করে দিব যদি ইকুয়াল চিহ্ন থাকে তাহলে আমরা গোল্লাটাকে ভরাট করে দিব যদি হচ্ছে ইকুয়াল চিহ্ন না থাকে জাস্ট এরকম একটা গোল্লা দিব দেওয়ার পরে আমাদেরকে কি বলছে দেখো তো যদি বলছে যে এক্সেপ্ট এক্স এর মান হচ্ছে দুই থেকে বড় দুই থেকে বড় মানে কোন পাঁচটা ডান পাঁচটা না তাহলে আমরা হচ্ছে যেরকম ডান পাঁচটাকে দুই তিনবার দাগ দিয়ে এরকম মার্ক করে দিব ঠিক আছে পরীক্ষার খাতায় এরকম দুই তিনবার মার্ক দিয়ে একটু মোটা করে দিব লাইনটাকে ক্লিয়ার এটা তারা বুঝাচ্ছে যে এক্স এর মান দুই থেকে কি বড় ক্লিয়ার ওকে পরের এক্সাম্পল আসো যদি হচ্ছে এরকম বলে যে দুই নাম্বার এক্সাম্পল যে এক্স এর মান হচ্ছে দুই এর সমান এবং বড় এবার হচ্ছে কি বলছে এক্স এর মানছে দুই এর সমান এবং বড় থার্ড ব্রেকেট কি উল্টা ফার্স্ট ব্রেকেট হবে হ্যাঁ আজি থার্ড ব্রেকেট আসলে উল্টা ফার্স্ট ব্রেকেট কে সরি ফার্স্ট ব্রেকেট হচ্ছে উল্টা থার্ড ব্রেকেট কে রিপ্রেজেন্ট করে কিন্তু তুমি ফার্স্ট ব্রেকেট কে উল্টা থার্ড ব্রেকেট লিখতে পারবা না মানে যেটা মাত্র বললো আর কি যে তুমি চাইলেই থার্ড ব্রেকেট কে এটা লিখতে পারবা না এটা লেখা যায় না এটা আসলে কোনো মিনিং তৈরি করে না আর কি ঠিক আছে এটা আমাদের কোনো মিনিং তৈরি করে না বুঝছো ওকে এবার এটা খেয়াল করো তাহলে আমাদের হচ্ছে সংখ্যা রেখাটা খেয়াল করো সবাই কি বলছে ধরো এটাকে আমরা যদি হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এখানে যাই দাও তাহলে আমি বলছিলাম কি যে যার থেকে হচ্ছে বড় অথবা ছোট বলছে সেটাকে আগে আমরা মার্ক করে ফেলবো তাহলে আসলে আমরা টু থেকে মার্ক করি এই হচ্ছে টু আছে এখানে এখন দেখো এখানে একটা ইকুয়াল চিহ্ন আছে আমি কি বলছি যদি ইকুয়াল চিহ্ন থাকে যে গোল্লাটা আমরা দিব সে গোল্লাটাকে আমরা ভরাট করে দিব তাহলে গোল্লাটাকে যদি আমরা ভরাট করে দিই তাহলে এটা দেখতে হচ্ছে এরকম হয়ে যাবে তাই না এই হচ্ছে গোল্লাটা এরকম এখন এটাকে কি বলছে যে দুই থেকে বড় কিন্তু বলছে তাহলে বড় বললে কোন দিকে হবে এই যে এই দিকের পাটটাকে আমরা একটু মার্ক করে দেব একদম তীর চিহ্ন পর্যন্ত আর কি ঠিক আছে তীর চিহ্ন পর্যন্ত পরীক্ষার খাতায় এভাবে মার্ক করে দেব ক্লিয়ার বুঝছে আর লিখতেছি তো যার থেকে ছোট হবে সেটা কি কিভাবে হবে সেটা হবে হ্যাঁ সংখ্যা রেখা হচ্ছে চেষ্টা করবো পেন্সিল দিয়ে আঁকার জন্য পরীক্ষার হলে ঠিক আছে কলম দিয়ে আঁকার ট্রাই করো না সারা অনেক সময় রাগ করে আর কি ঠিক আছে তো এটা কি দিয়ে আঁকবা পেন্সিল দিয়ে আঁকার ট্রাই করবা ক্লিয়ার ওকে এইবার আসো যদি হচ্ছে উল্টাটা হইতো আর কি হ্যাঁ যে আমরা এখানে তিন নাম্বার এক্সাম্পল নিয়ে আসো তিন নাম্বার হচ্ছে যদি এরকম হয় যে এক্স ইজ লেস দেন হচ্ছে টু তাহলে এক্স ইজ লেস দেন টু হলে কি হবে খেয়াল করো ধরো এইটা হচ্ছে আমাদের জিরো এটা ধরো
माइनस टू माइनस थ्री एरको मच्छा हमने दिलाम तो हमने क्या बोल सिलाम जब जात थी के छोटो अथवा बड़ो शेटा क्या के मार्क कर बो किंतु एक बार की कोर्स है इक्वल चिन्नो नाइट बट इतने के छोटो बोल से छोटो बोले कौन पास्टा बोलो तो बाम पास्टा होते ना तो ले बाम पास्टा के हमने जो दी मार्क कोरी तो ले दिनिश टे केरो कोम होते ना बाम पास्टा क्यों बेरो कोम मार्क कोरी दिखता होते क्लियर देखो बुच्चो के ना ना चार दिए जो दी देखो तो ले धरो तुम्हारे तो चार दिए बोल लो, ठीक है साशो, तुम जो तो चार दिए बोल सो, तुम्हारा शौक मीठाई, क्या करो, तो धरो, ए होते हैं दरा हमारे जीरो, ए दरो होते हैं वन, टू, थ्री, फोर, और ए होते हैं कता, फाइव, और एक है ना जो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, अपने तुम जो तो गुलाब देवर की, हमारे नियम की बोल कोरार पोरे जो दी इक्वल चिन्नो थके शेटर गोला टा बोलती भरात कोरे दीते गोला टा दिलाम भरात कोरे कोरे दिले तापोरे खंडे के छोटो बोलते जल छोटो कौन पासे होए बाम पासे होए चार थे के छोटो तल ए टा के होच्छे एकों को एक बार मार्क कोरे दी बार किटिका से परीक्षा रखता है बस देख एक ही कथा मैं बार � यानि जो दे एक एक बार एक एक चोंद जो दे ये शंखा बोलो एक बार पास दे एक बार चार दे पूरा क्लास दे बाबू देखा ही दी थक बार की ठीक है सर शब्द ही बुच्ची क्लियर शब्द ही बुच्चो ओके एक बार आशो हमरा जो दे होते हैं एक बार सामने जाइ ख्याल करो जे एक रुपये बोल लो। हमारे दरखान चार टाइप एग्जांपल को ले बर पाँच नंबर ख्याल करो एक रुपये। जो दी बोले माइनस टू थे के ये होते थ्री पोर्ट जून्दा। इबर एक टा प्लस दिला एक टा माइनस दिलो। तले प्रथम काज होते की कोरा शंखर एक टाइप के फिल्म आम्रा। तले शंखर एक आकार फले देखो जे इखने होते माइ ठीक है सर तो लामरा होच्छ की बोल सिलाम जब ज़्यादा रेस्पेक्ट के बारो अथवा छोटो शेगुला क्या के मार्क करे फिर वो तो लामदेर एक पासे दवासे होच्छ माइनस टू और एक पासे दवासे होच्छ प्लस थ्री एकांत देखो इखाने कुन इक्वल चिन्नो नहीं तो लामरा गुला गुला की की कर बोना भरात कर बोना इन तावादर आबार आमादर के थ्री थे के छोटो हुई था अबे तले माइनस टू थे के बारो आर थ्री थे के छोटो हले कौन ऑफ़ छोटा के एकमात्र है शुद्ध ए ऑफ़ छोटा ही ना कैल करो तो देखो शुद्ध ए ऑफ़ छोटा है कि ना हाय बच्चे डा ये देखो एक ये आमला तो शंखरे का तो एक एक साथी तो दूसरा वैल्यू यूज़ कर लाम ह है एक से जगह उनमें वेरिएबल होते पारे माने दौरे एजेंसी टके इबाबो लिखते पारे कुनो समस्या नहीं ठीक है सर शंखरे का देखा जब बोल ले तुम्हारे इखने इच्छा मतलब जे कुनो वेरिएबल होते पारे तुम्हीं दौरे उच्च इखने दी दिलो माइनस टू थे के पी दी दिलो कुनो समस्या नहीं एक ही कथा तुम्हा� ठीक है सर जो द इक्वल था तो तले ख्याल करो की हुई तो जनिश टा तले इकना होता है माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर ठीक है सर तले आमद नियम होता है क्यों बोल सिला जे जेगुला रेस्पेक्ट बहुत छोटा बोल बे शेगुला के मार्क करे फिल्बो तले ए होता है माइनस टू के मार्क कर लाम ए होता ह� एबर देखो तो किया सीक्वल चिन्नो आसे इक्वल चिन्नो थाकले हमरा की कोरे दिवो जिनिस गुला के भराट कोरे दिवो ठीक है सर ओके दिलाम भराट कोरे तो आप अब सिमिलर लेट के वो भराट कोरे दिवो भराट मने एकदम पूरा पूरी भराट ठीक है सर गुनो फाका टागा थाका चाबे ना की तो ये भराट थाकले अपर की बोल से माइनस � ए जे एक्सर मान रीनात तो खुले की हो बे हम तो देखा चाहिए जे एक्सर मान तो रीनात तो कासना है क्या ने एक्सर मान तो शुद्ध धनात्तो दिए तो कोट्टे सीना क्लियर अच्छा गोल्टा भरत कोरा 
কোন যখন তোমার ইকুয়াল চিহ্ন থাকবে তখন তুমি ভরাট করবা ঠিক আছে ওকে ক্যান আই ইউজ থ্রি ভ্যালু না আমরা এখানে থ্রি ভ্যালু ইউজ করতে পারি না আমাদের সব সময় অসমতাতে দুইটা ভ্যালু থাকবে এর বেশি আমরা ইউজ করতে পারবো না ঠিক আছে পরীক্ষার হলে ভেরিয়েবল দেওয়া থাকবে কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে এগুলো গ্রাফে একা যায় এখন আমরা গ্রাফে একা দেখব তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেগুলোতে দেখলাম সেটা হচ্ছে কি সংখ্যার একাতে দেখছি এইবার আমরা হচ্ছে যেটাতে দেখব সেটা হচ্ছে গ্রাফে আঁকে কিভাবে সেটা দেখবো এবার এবার দেখবো কোথায় গ্রাফে ঠিক আছে আসো খেয়াল করো এবার যদি তোমাকে বললে জাস্ট এক্স ইকোস টু টু বলে এটাকে গ্রাফে আঁকো জাস্ট এক্স ইকোস টু টু ক্লিয়ার খেয়াল করো আমরা প্রথমে হচ্ছে এরকম গ্রাফ তো তোমার পরীক্ষার হলে দেওয়াই থাকবে আর কি ঠিক আছে তো এরকম হচ্ছে পরীক্ষার হলে গ্রাফটা যেটা দেওয়া থাকবে তো সেইখানে হচ্ছে দেখবা যে এখানে এই ওয়ান তারপর হচ্ছে টু এখানে হচ্ছে থ্রি এখানে হচ্ছে ফোর আর এখানে হচ্ছে সিমিলারলি মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এটা হচ্ছে ধরো আমরা এক্স অক্ষ বরাবর নিলাম ঠিক আছে এটা এক্স এক্স প্রাইম এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়াই প্রাইম ক্লিয়ার তাহলে একটু খেয়াল করো তো আমাদের ভ্যালুটা আসলে কার দেওয়া আছে এক্স এর ভ্যালু দেওয়া আছে তাই না তাহলে এক্স এর ভ্যালু দেওয়া থাকলে আমাদের এক্স এর ভ্যালু গুলা কোথায় আছে যে ওয়ান টু থ্রি তাহলে আমাদের এক্স এক্স কততে আছে টু এন্ড টু তে আমরা একটা কি এঁকে ফেলবো এরকম লম্বা একটা লাইন এঁকে ফেলবো এটাই হচ্ছে আমাদের গ্রাফ দেখো বুঝছো কিনা না এক্সামে দুইটাই আসবে কেন হ্যাঁ ক্লিয়ার দেখো তো খেয়াল করো এই জিনিসটা একদম হাতে কলমে কিভাবে আঁকতে হয় এই জন্য দেখাচ্ছি আমি তো চাইলে তোমাদের জন্য গ্রাফ এখানে আগে থেকে ফিট করে রাখতে পারতাম গ্রাফ ফিট করলে সমস্যা হইতো কি তোমরা অনেকে বলতে যে ভাই হাতে এঁকে দেখান তো তখন আমি কি করতাম ঠিক আছে তোমাদের গ্রাফ তো এইভাবে থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে কত মার্কের জন্য কি জন্য আসবে এটা তো তোমরা কোশ্চেন দেখলে বুঝতে পারবা আমি যতটুকু বলতেছি আগে অতটুকু বুঝছো কিনা সেটা বলো আর কি আমাদের যদি হচ্ছে এরকম এক্সিকোস টু টু বলে তুমি খেয়াল করো যে এই রেখাটার উপর তুমি যে কোনো পয়েন্ট নাও না কেন এই পয়েন্টের উপরে দেখবা এক্স এর মান টু তোমার ওয়াই এর মান হচ্ছে ইচ্ছা মতো আছে তুমি যদি এখানে নাও এখানেও গেলে দেখবা এক্স এর মান হচ্ছে টু এটা অর্থাৎ তুমি হচ্ছে এরকম একটা রেখা আঁকতে বলছে যে যেই রেখার উপর সবগুলো এক্স এর মান হচ্ছে টু ওই যেটা হচ্ছে তোমরা স্থানাঙ্ক জমি দিতে পড়তা এমন একটা রেখা আঁকতে বলছে যেটা সবগুলোর উপরে আমার এক্স এর ভ্যালুটা হচ্ছে কত টু ক্লিয়ার ওকে ভাইয়া যারা একটু বুঝো না তারা একটু পিছনে টান দিয়ে গেলেই হবে আর কি ঠিক আছে বুঝছি সবাই ওকে ভগ্নাংশ থাকলো আঁকা যাবে ধরো কথার কথা তোমার যদি এখানে এক্সি কষ্ট কত থাকতো টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ আমাদের হচ্ছে কোথায় আছে খেয়াল করো তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ এরকম মাঝে কোথাও একটা থাকবে তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ বরাবর এরকম একটা রেখা এঁকে দিবা তাহলে তো হয়ে যাচ্ছে ভগ্নাংশ সবগুলো একা যাবে কোনো সমস্যা নাই এটা ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আসো আরেকটা এবার আমরা যদি হচ্ছে পর এক্সাম্পল দেখি পর এক্সাম্পল হচ্ছে আমাদের মনে হয় ওইটা ছয় নাম্বার ছিল তাই না এটা ছিল হচ্ছে পাঁচ ছয় এটা হচ্ছে সাত এবার আসে আমরা পুরো আট নাম্বার এক্সাম্পল আট নাম্বার এক্সাম্পল হচ্ছে যদি এক্স ইজ গ্রেটার দেন টু হয় তাহলে খেয়াল করো ঠিক আছে তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে থ্রি এটা হচ্ছে ফোর এটা হচ্ছে ফাইভ সিমিলারলি মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এরকম ক্লিয়ার এখন দেখো আমাদেরকে বলছে যে হচ্ছে এক্স এর মান হচ্ছে দুই থেকে বড় ক্লিয়ার তো আমরা প্রথমে একটু চিন্তা করব যে এটাকে মনে মনে যদি এক্স ইকোস টু টু চিন্তা করতাম তাহলে কি তুমি এই বরাবর গ্রাফটাকে এঁকে ফেলতে না কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এবার এক্স এর মান দুই থেকে বড় আছে এবং ইকুয়ালও না যদি ইকুয়াল না থাকে আমরা হচ্ছে যদি ইকুয়াল না থাকে আমরা কি করব প্রথমে থাকতে পারতো এরকম হলে কি হবে সেটা একটু পরে দেখতেছি কিন্তু আমাদের যেহেতু এরকম নাই আমার জাস্ট কি দাও আছে এক্স ইস গ্রেটার দেন টু তাহলে আমরা কি দিয়ে আঁকবো ডট ডট দিয়ে আঁকবো এখন একটু খেয়াল করো এখানে যেটা যে এক্স এর মান হচ্ছে বলছে দুই থেকে বড় এক্স এর মান দুই থেকে বড় কোন পাশে ডানে না বামে অবশ্যই ডানে দেখা যাচ্ছে তাহলে আমরা কি করব ডানে এরকম পেন্সিল দিয়ে হচ্ছে শেড করে দিব কি করব পেন্সিল দিয়ে এরকম হচ্ছে শেড করে দিব যতটুকু আমাদের গ্রাফ থাকবে অতটুকু গ্রাফ হচ্ছে আমরা এরকম শেডিং করে দিব আর এখানে যদি হচ্ছে ইকুয়াল না থাকে আমরা ডট ডট এঁকে দিব ক্লিয়ার এতটুকু বুঝছি তোমরা একটু কম স্প্যাম করো এখানে হচ্ছে চ্যাট পুরো হচ্ছে মানে মাঝে মধ্যে হ্যাং করাই দিচ্ছ তোমরা আর ডটের কারণ হচ্ছে যদি এখানে ইকুয়াল চিহ্ন না থাকে এই যে এই জায়গাটাতে এই জায়গাটাতে যদি ইকুয়াল না থাকে আর কি ঠিক আছে এখানে যদি ইকুয়াল না থাকে আর কি এখানে যদি
ডট ডট হবে আর কি ডট ডট এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এটা তাহলে x is greater than 2 এর গ্রাফ হচ্ছে এটা ক্লিয়ার ওকে পরে আসো এরপর আসো হচ্ছে আমাদের 9 নাম্বার গ্রাফ এটা তো গেল 8 এই হচ্ছে আমাদের 9 নাম্বার গ্রাফ যদি হচ্ছে এরকম হয় যে x is less than 2 ক্লিয়ার এবার আসো তাহলে less than 2 হলে কি হবে তাহলে আমরা হচ্ছে সিমিলার গ্রাফটা আঁকবো x x prime y y prime তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ধরো 1 এই হচ্ছে 1 এই হচ্ছে 2 আর এই হচ্ছে 3 আর এই পাশে সিমিলারলি ধরো -1 দিবা -2 দিলা -3 দিলা ঠিক আছে ওকে কোনো সমস্যা নাই তাহলে আমরা আবার কি বলতে কি বলছিলাম যে হচ্ছে তুমি নরমালি হচ্ছে এটাকে x 2 এর মতো করে চিন্তা করবা কিন্তু 2 এর মতো চিন্তা করতে গেলে দেখতে হবে যে এখানে ইকুয়াল চিহ্নটা আছে কিনা ইকুয়াল চিহ্ন যদি না থাকে আমরা কি আঁকতে বলছি এরকম ডট ডট গ্রাফ আঁকতে বলছি ডট ডট আকার পর এবার একটু খেয়াল করো কি বলছ x থেকে ছোট 2 এর থেকে ছোট তাহলে 2 এর থেকে ছোট কোন পার্টটা এই পার্টটা না তাহলে এই পার্টটাকে আমরা এরকম শেড করে দেব ক্লিয়ার তাহলে এই পার্টটাকে আমরা কি করব এরকম শেড করে দেব দেখো বুঝছো কিনা এই দুইটা গ্রাফ হাই স্কেল দিয়ে করবা সম তোমরা দেখো আমি আরেকবার বলতেছি তোমার হচ্ছে কি করবা x এর মান হচ্ছে 2 থেকে বড় হইলে প্রথমে এরকম x 2 এর মত করে চিন্তা করবা x যদি 2 হয়ে যেত তাহলে টোটাল জিনিসটাকে তুমি কি এরকম সোজা একটা লাইন টেনে দিতা কিন্তু এখানে তো এই ইকুয়াল চিহ্নটা তো নাই এখানে তাহলে ইকুয়াল চিহ্ন না থাকায় আমরা এখানে কি আঁকবো একটা ডট ডট আঁকবো ক্লিয়ার তোমার যদি ইকুয়াল থাকতো তাহলে হচ্ছে কি হইতো বলতো তুমি ডাইরেক্ট এরকম এটাকে স্ট্রেট লাইন এঁকে ফেলতে পারতা কিন্তু এখানে ইকুয়াল না থাকায় আমাদেরকে কি আঁকা লাগবে ডট ডট আঁকা লাগবে ডট ডট আকার পরে তোমাকে কি করতে হবে খেয়াল করতে হবে যে x এর মান 2 থেকে বড় নাকি ছোট বড় হলে কোন পাশটা আসবে ডান পাশটা আর ছোট হলে কোন পাশটা আসবে বাম পাশটা যেই পাশটা আসবে সেই পাশটাকে এরকম পেন্সিল দিয়ে এরকম ডট ই করে দেব শেড করে দেব ক্লিয়ার এবার বুঝছ ক্লিয়ার আচ্ছা এবার ইকুয়াল দিয়ে হলে কি হবে সেই জিনিসটা আসো আমরা বুঝাই ওকে পরের পেজে আসো এবার আসো 10 নাম্বার উদাহরণ আমাদের যদি ইকুয়াল হয় তাহলে আমরা কি করব ধরো x is greater than or equal হচ্ছে 2 তাহলে এবার তুমি কি করবা যে x 2 এর মত হচ্ছে গ্রাফটাকে এঁকে ফেলবা এই হচ্ছে ধরো 1 এই হচ্ছে ধরো 2 এই হচ্ছে 3 আর এই হচ্ছে 4 এটা হচ্ছে y ধরো এটা -1 এটা হচ্ছে -2 এটা হচ্ছে y প্রাইম ক্লিয়ার খেয়াল করো এবার তাহলে আমরা কি করব এখানে যেহেতু ইকুয়াল চিহ্ন আছে তাহলে তুমি নরমালি এবার এটাকে এইভাবে চিন্তা করতে পারবে না পারবা তো তাহলে পারলে আমরা ডাইরেক্ট এটাকে হচ্ছে একদম সোজা স্ট্রেট লাইন এঁকে দেব এঁকে দেওয়ার পর এবার কি x এর মান 2 থেকে বড় ও বলছে তাহলে এবার এই পাশটাকে আমরা শেড করে দেব তাহলে আগেরটার সাথে শুধু পার্থক্য কি আগের বার এই যে এই ইকুয়ালটা না থাকার কারণে আমরা ডট ডট দিছিলাম বাট এবার তো ইকুয়াল আছে তাই আমরা ডাইরেক্ট স্ট্রেট লাইন এঁকে দেব এঁকে দিয়ে যেহেতু সে 2 থেকে বড় বলছিল তাই ডান পাশটাকে আমরা শেড শেড করে দেব দেখো বুঝছ কিনা ক্লিয়ার এটা হচ্ছে যদি গ্রাফে রিপ্রেজেন্ট করতে বলে তাহলে গ্রাফে রিপ্রেজেন্ট করতে বললে আমরা এইভাবে করব আর যদি হচ্ছে আমাদেরকে সংখ্যা রেখায় রিপ্রেজেন্ট করতে বলে সেগুলো হচ্ছে আমরা এইভাবে করব ক্লিয়ার সংখ্যা রেখায় বললে এইভাবে আর গ্রাফে বললে হচ্ছে যে এখান থেকে শুরু হচ্ছে জিনিসটা ক্লিয়ার বুঝছো ওকে এবার যদি এমন হয় আমাদের খেয়াল করো খেয়াল করো নট ইকুয়াল টু বলে দিলে কিছু আছে আমরা একটু পরে এবার একটু খেয়াল করো যদি এইরকম দেয় ধরো এবার হচ্ছে এগারো নম্বর কি এগারো নম্বর লিখতে পারতেছি না রোমান নম্বরে লেখা যাবে সরি তোমার হচ্ছে এগারো নম্বর হচ্ছে এটা এগারো নম্বর হচ্ছে বললো যে ওয়াই কলস টু এক্স প্লাস টু এবার এটা কি লেখা যায় না ওয়াই কলস টু এম এক্স প্লাস সি এর সাথে কি তুলনা করা যায় না বলো তো দেখো তোমার হচ্ছে কি এটা কি এম এক্স প্লাস সি এর সাথে আবার তুলনা করা যায় তাহলে তুলনা করা গেলে আমরা যদি হচ্ছে একটু গ্রাফে আঁকি খেয়াল করো গ্রাফে যদি আঁকি একটু আমরা যে এটা হচ্ছে ওয়াই এটা হচ্ছে তোমাদের স্থানাঙ্ক জ্যামিতি চ্যাপ্টার থেকে আমরা এঁকে ফেলবো এটা কি এক্স অক্ষের ছেদাংশ না এটা তাহলে আমরা যদি এটা গ্রাফে এঁকে ফেলি এই যে এটা হচ্ছে সেই আমাদের সি এর ভ্যালুটা আর এটা হচ্ছে আমাদের সেই গ্রাফটা লেখা যায় তোমরা একটু স্প্যাম কম করো যারা আসলে যারা আসলে হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে কোশ্চেন করতেছে তাদের কোশ্চেনটা আমি একটু দেখতে পারি কিনা হ্যাঁ এক্স না হলে ওয়াই অক্ষ ধরতাম ঠিক আছে দেখো এটা বুঝছো কিনা বুঝতে যায় আচ্ছা ধরো আমাদের এইটা না থাকুক হ্যাঁ আমরা এইটা পরে পরে করো আমরা হচ্ছে আগে ওয়াই দিয়ে যদি থাকতো খেয়াল করো 
बड़ो छोट किट कर लगे ना तक लिखवा मत ग्राफ हम हाथ आकते ग्राफ पेपर देखा ख्याल करोल चिन्हल चिन्ह पूरा पूरी एकदम स्ट्रेट लाइन आकबो बोल तो छाड़ा तुम्हें कि दिवे तुम्हारे तो आरिएबल सब समय ठीक है देखो बुझो कि ना एक स्पैम मानी हम क्यों जो हम क्लस टपिकर बच्चों कोश्चन कर रिलेभेंट ना एवं हम के डिस्टार्ब कर मैसेज के स्पैम मैसेज बोले ठीक है ओके तरह आसो एपर आसो आप जो हम इटा देखी वाई कल्स टू एक्स प्लस टू एट तुम्हारे स्थानांग जेमितर जो तुलना करी ये लेखा जाए वाई कल्स टू क्लियर मैंने डिटेल्स ओके एन आसो हमारे हम ब्रेक 
আমরা হচ্ছে ব্রেকের পর আবার শুরু করব আমাদের হচ্ছে এখন সময় হচ্ছে আটটা তিন আমরা আটটা ধরো তিন থেকে হচ্ছে আটটা ধরো চোদ্দ এগারো মিনিট ব্রেক দিলাম তোমাদেরকে ঠিক আছে আচ্ছা যেহেতু আমাদের এখন ব্রেক টাইম চলতেছে তো আপনাদের উদ্ভাস রিলেটেড অনেক প্রশ্নই আপনারা ক্লাসের মাঝখানে করতেছিলেন তো এখন যদি আপনাদের উদ্ভাস সংক্রান্ত অর্থাৎ কোর্স সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নগুলো করতে পারেন আচ্ছা তো সবাইকে ক্লাসের শুরুতে একটা রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে আসলে ক্লাসের মাঝখানে আমরা একই মেসেজ বারবার দিব না কিংবা একই মেসেজ কপি করে বারবার পেস্ট করলে হয় কি যে আপনি যে প্রশ্নটা হয়তো বা সঠিকটা করতেছেন না বাট আরেকজন একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন করছে সেটা আমাদের চোখে পড়তেছে না যে সেই প্রশ্নের উত্তর দিলে তার যেমন সুবিধে হবে পাশাপাশি আপনিও সেটার অ্যান্সারটা জানতে পারতেছেন তো আমরা চেষ্টা করব ক্লাসের টপিক যেগুলো আছে এগুলোর বাইরে কোনো মেসেজ আমরা ইনবক্সে লিখব না যেহেতু আমরা খুব অল্প সময়ের ক্লাস করতেছি আর ক্লাসের মাঝকে আপনারা অনেকেই জানতে চাচ্ছিলেন যে আমরা ক্লাসগুলো করতেছি এটা রেকর্ড আমরা কোথায় পাবো কিভাবে পাবো তো যারা আজকে নতুন যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে আমরা যখন ক্লাসে আমাদের আইডিটা লগ ইন করে জয়েন করেছি তো ক্লাসের পাশে এক্সাম নামে একটা অপশন আছে যেখান থেকে আমরা গত দুইটা পরীক্ষা আমাদের হইলো সেই পরীক্ষাতে যেভাবে অ্যাটেন্ড করেছি ঠিক হচ্ছে আপনার আইডিতে লগ ইন করার পর দেখবেন যে থ্রি ডটের যে অপশনটা আছে অর্থাৎ মোর অপশন যেটা ওইখানে অনেকগুলো অপশন আছে আমার মাই কোর্স মাই রুটিন পাস্ট ক্লাস কিউ এন ডে তো এই অপশনগুলো প্রত্যেকটাতে আপনারা ঢুকে ঢুকে দেখবেন যে আসলে কোন অপশনের মধ্যে আপনি কি কি সার্ভিস পাচ্ছেন আপনি যদি পাস্ট ক্লাস অপশনে যান তাহলে কিন্তু আমরা গত দুই দিন যে পদার্থ বিজ্ঞান এবং জীব বিজ্ঞানের যে ক্লাসটা করেছি তো সেই ক্লাসের ভিডিও এবং সেই ক্লাসের পিডিএফ কিন্তু পাস্ট ক্লাস অপশনে রয়ে রয়ে গেছে ওইখান থেকে চাইলে আপনি ক্লাসের ভিডিওটাও দেখতে পারবেন যদি চান যে ভাইয়া যে অ্যানোট করে সুন্দর করে পিডিএফে লিখে লিখে পড়াইছে সেটা ডাউনলোড করে রাখবেন সেটাও কিন্তু করতে পারবেন পাশাপাশি আপনি যদি পরবর্তীতে এই চ্যাপ্টারের রিলেটেড যদি কোনো সমস্যা ফেস করেন অর্থাৎ পড়তে গিয়ে আপনি বুঝতে পারতেছেন না আপনি একটা ম্যাথ করতেছেন পরবর্তীতে সেখানে আপনি অর্ধেক করার পর আপনি বুঝতে পারতেছেন না আপনি কিন্তু আপনার আইডির যে কিউ এন ডে পার্টটা আছে ওই পার্টে গিয়ে আপনি টপিক রিলেটেড প্রশ্নটা করতে পারবেন ঠিক আছে আপনি যদি ম্যাথ বুঝতে না পারেন সেই ক্ষেত্রে ম্যাথ যতটুকু করছেন অতটুকু ছবি তুলে আপনি যদি প্রশ্ন করেন যে বাকি অংশটুকু কিভাবে হবে সেটার অ্যান্সার কিন্তু ভাইয়ারা সুন্দর করে ওই কিউ এন্ডার সেকশনের মাধ্যমে করে দিবেন পাশাপাশি জীব বিজ্ঞানের যদি প্রশ্ন করতে চান ফিজিক্সে যে ক্লাসটা আমরা করে ফেলছি সেটার প্রশ্ন করতে চান সেগুলো কিন্তু করতে পারবেন আচ্ছা তো পরীক্ষা আমাদের দুইটা হয়েছে পরীক্ষা দেওয়ার প্রসেস যেটা সেটা হচ্ছে আপনার আইডিতে লগ ইন করার পর এক্সাম অপশনে যাবেন এক্সাম অপশনে গেলেই দেখবেন আজকে একটা পরীক্ষা অলরেডি হচ্ছে এটা হচ্ছে গত দিন আমরা জীব বিজ্ঞানের ক্লাস করেছি আজকে আমাদের জীব বিজ্ঞানের পরীক্ষাটা হচ্ছে পরীক্ষাটা হচ্ছে সকাল দশটা থেকে রাত দশটা অব্দি আমরা যে কোনো সময় দিতে পারবো এমসিকিউ পরীক্ষা দশ মিনিট সময় দশটা এমসিকিউ থাকবে আপনি যখন পরীক্ষাটা স্টার্ট করবেন তখন থেকে আপনার সময় গণনা শুরু হয়ে দশ মিনিট পরে গিয়ে শেষ হবে তো এর মধ্যে আপনাকে দশটা এমসিকিউ এর যে অ্যান্সারগুলো আছে অর্থাৎ এ বি সি ডি আপনি যেটা মার্ক করবেন দশটা মার্ক করার পরে আপনি সাবমিট অপশন পাবেন তো এইভাবে হচ্ছে পরীক্ষাটাতে অ্যাটেন্ড করবে যেমন আজকে আমরা হায়ার ম্যাথের ক্লাসটা করতেছি হায়ার ম্যাথের আজকের টপিকের উপরে ডেইলি এক্সামটা হবে আমাদের আগামীকাল অর্থাৎ আগামীকাল সকাল দশটা থেকে রাত দশটা অবধি যে কোনো দশ মিনিট আমি পরীক্ষাটা দিতে পারব আচ্ছা তো অনেকেই মেইন কোর্সের কথা জিজ্ঞাসা করতেছিলেন মেইন কোর্স যেটা আমরা তো এই উইকটা ফ্রি ক্লাস করতেছি অর্থাৎ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি হায়ার ম্যাথের প্রত্যেকটা সাবজেক্টের একটা করে ক্লাস আমরা ফ্রি করব এবং একটা করে পরীক্ষাও দিতে পারবো আমাদের মেইন কোর্স যেটা সেটা হচ্ছে আগামী চোদ্দোই জানুয়ারি থেকে শুরু হবে ওয়েবসাইটে যারা আপনারা লগ ইন করেছেন কিংবা আমাদের উদ্ভাসের ওয়েবসাইট যদি ভিজিট করেন দেখবেন যে মেইন কোর্সের সিলেবাস এবং মেইন কোর্সের রুটিন অলরেডি আপলোড করা আছে তো এখানে দেখতে পারবেন যে আমরা আসলে ক্লাস টেনের একাডেমিক প্রোগ্রামে কোন কোন চ্যাপ্টার পড়তেছি এবং কোন চ্যাপ্টারের কিভাবে আমরা সেখানে পড়বো প্রতি ক্লাসে কতটুকু পার্ট আমরা পড়ব সব কিছু কিন্তু বিস্তারিত উল্লেখ করা আছে আচ্ছা প্রণাম যে প্রশ্নটা করেছেন শুধু এক্সাম ব্যাচ যেটা না শুধু এক্সাম ব্যাচের অপশন নেই কিন্তু আপনি চাইলে আমাদের অনলাইন কোর্সে যুক্ত হয়ে অনলাইন ক্লাস এবং পরীক্ষার যে টোটাল প্যাকেজ সেটা এনরোল করতে পারেন আচ্ছা আপনাদের সবার প্রশ্নই আসলে দেখা যায় ওই যে যেটা বললাম আমরা যদি আসলে একই মেসেজ একজন বারবার দিতে থাকি তাহলে হয় কি যে আরেকজন একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন করছে সেটা আসলে অনেক সময় দ্রুত চলে যায় আমরা সেটা দেখে ফেলতে পারি আমরা চেষ্টা করব একটা মেসেজ একবারই দিতে
ঠিক আছে ওইটাতে ক্লিক করার পরে অনেকগুলা সাব মেনু দেখা যাবে অর্থাৎ পাস্ট ক্লাস পাস্ট এক্সাম মাই রুটিন অ্যাড কোর্স কিউ এন্ড এ এরকম অনেকগুলা পারফরমেন্স হ্যাঁ অনেকগুলো অপশন পাবেন তো প্রত্যেকটা অপশনের মধ্যে ঢুকে ঢুকে দেখবেন কোন অপশনের কাজ কি এগুলো আপনারা অলরেডি জানেন যারা জানেন না তারা একটু কষ্ট করে প্রত্যেকটা অপশন চেক করে আসবেন তো ওইখানে গিয়ে যদি আপনি পাস্ট ক্লাস অপশনটা সিলেক্ট করেন তাহলে দেখবেন যে হচ্ছে আমরা গত দুইটা ক্লাস করে ফেলছি পাস্ট মানে কি যে যেটা আমাদের অলরেডি হয়ে গেছে তো পাস্ট ক্লাসে গিয়ে আমরা কিন্তু ফিজিক্স এবং আমাদের যে বায়োলজি ক্লাস এই দুইটা কিন্তু দেখতে পারবো এবং প্রত্যেকটা ক্লাসের সাথে ক্লাস নোটও ওখানে আপলোড করা আছে তো ক্লাস নোটটাকে মূলত আমরা পিডিএফ বলতেছি তাসিম বলেছেন চট্টগ্রামে অনলাইনে এক্সাম অথবা ক্লাস হবে কিনা তো আমাদের ক্লাসগুলো অনলাইনে হবে মূলত ঢাকার মধ্যে যারা আছি তারা চাইলে ঢাকার ব্রাঞ্চগুলোতে অফলাইনে ক্লাস করতে পারবো এবং পরীক্ষাগুলো আমরা যে যে উইকলি এক্সামগুলো আছে ডেইলি এক্সামগুলো আমরা অনলাইনে দেবো যারা অনলাইনে এনরোল করব এবং উইকলি এক্সামগুলো হচ্ছে উইকলি অর্থাৎ আপনারা যে চ্যাপ্টার ওয়াইজ যে পরীক্ষাগুলো আছে আমরা মেন কোর্সে কি করব যে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের সিলেবাস ভাগ করে দিয়েছি যে একটা চ্যাপ্টারে হয়তো আমরা পাঁচ দিন ক্লাস করবো অথবা ছয় দিন ক্লাস করব তো একটা চ্যাপ্টার যখন আমাদের শেষ হয়ে যাবে তখন ওই চ্যাপ্টারের উপরে আমরা টোটালি সিকিউ এবং এম সিকিউ দুইটা পরীক্ষাই দিব ওই পরীক্ষাটা হচ্ছে আমরা ব্রাঞ্চে কি দিতে পারবো অর্থাৎ ঢাকার মধ্যে যারা আছি তারা আমরা ফিজিক্যালি এবং অনলাইন যে কোনো একভাবে ক্লাস করতে পারবো এবং ঢাকার বাইরে যারা আছি তারা অনলাইনে ক্লাস করার পাশাপাশি আমাদের চ্যাপ্টার ওয়াইজ যে পরীক্ষাগুলো আছে এগুলো আমরা ব্রাঞ্চে দিতে পারবো আচ্ছা সিলেবাস কি পুরা বই একজন প্রশ্ন করেছেন আমরা আসলে দশম শ্রেণীর সিলেবাস অর্থাৎ আমরা নাইনে তো একটা অংশ পড়ে আসছি অলরেডি আমরা দশম শ্রেণীতে আর পুরো বইটা পড়বো না আমাদের নাইনে পড়ার পরে যে অংশটা বাকি আছে দশম শ্রেণীতে আমরা এই সিলেবাসটুকু হচ্ছে ক্লাস টেনে পড়ব জয়নাব বলছেন রুটিন কোথায় পাবো আপনি উদ্ভাস ডট কম ওয়েবসাইটে গেলে ক্লাস টেনের যে একাডেমিক প্রোগ্রামটা আছে এখানে গেলে হচ্ছে আপনি ক্লাসের সিলেবাস এবং রুটিন দুইটাই পাবেন এটা হচ্ছে মেন কোর্সের কথা বলতেছি দেখবেন দশম শ্রেণী একাডেমিক প্রোগ্রাম আর আমি হচ্ছে চ্যাট বক্সে আপনাদেরকে সিলেবাস এবং রুটিনের লিঙ্কটা দিয়ে দিব একটু পরে হ্যাঁ আচ্ছা মুত্তাকিন হচ্ছে প্রশ্ন করেছেন অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে ক্লাস পরীক্ষা কখন কোথায় কিভাবে হবে সব কিছু রুটিনের মধ্যে রুটিনের মধ্যে উল্লেখ করা আছে হ্যাঁ কোন পরীক্ষা কবে হবে কিভাবে হবে কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত দিতে পারবেন কোন ক্লাসে আমরা কতটুকু টপিক পড়ব কতটুকু টপিকের উপরে পরীক্ষা হবে সব কিছুই বিস্তারিত লেখা আছে হ্যাঁ আমি হচ্ছে একটু পরে আপনাদেরকে লিঙ্ক দিয়ে দিব আপনারা লিঙ্কে গেলে উদ্ভাসের পেজেও আপনারা ভিজিট করতে পারেন সব জায়গায় হচ্ছে তথ্যগুলো পেয়ে যাবেন আচ্ছা প্যারালাল টেক্সটের ব্যাপার যেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে আমরা যে চ্যাপ্টারগুলো ক্লাস টেনে পড়তে যাচ্ছি তো প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের উপরে আমরা উদ্ভাস থেকে মেইন বইয়ের আদল একটা তৈরি করা বই যেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা টপিক আরও ভেঙে সুন্দর করে প্রশ্ন সহ উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দেওয়া আছে যেটা হচ্ছে আপনি বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারবেন আচ্ছা তো আমাদের ক্লাস টেনের একাডেমিক প্রোগ্রামটা মূলত সপ্তাহে পাঁচ দিন আপনাদের ক্লাস হবে রবি থেকে বৃহস্পতি এবং পাঁচ দিন ক্লাস করার পরে আপনার শুক্র এবং শনিবার এই দুই দিন কোনো ক্লাস হবে না বাট আমাদের কোনো অধ্যায় শেষ হয়ে গেলে শুক্র এবং শনিবার করে আমাদের চ্যাপ্টার ওয়াইস এক্সামগুলো থাকবে আচ্ছা মোটামুটি আমাদের ব্রেক টাইম একদম শেষের দিকে তো আমরা যেহেতু অনেকক্ষণ উদ্ভাস সংক্রান্ত কথাবার্তা বললাম আমরা ক্লাসে ফিরে যাব এখনই আর আমরা ক্লাসের শেষের দিকে আবার হচ্ছে এই ধরনের উদ্ভাস সংক্রান্ত কথাবার্তা বলবো তো সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে আমাদের ক্লাস শুরু হবার পরে আমরা একই মেসেজ বারবার দিব না এবং হচ্ছে টপিক সংক্রান্ত যত প্রশ্ন আছে আমরা কিন্তু চাইলে করতে পারবো समीकरण थे जिसमें 
এখানে যদি বলতো যে ওয়াই ইজ লেস দেন এক্স প্লাস টু তাহলে এখানে আমরা কি করতাম যে হচ্ছে তোমার এখানেও হচ্ছে ওই আগেরটার মতো সমীকরণ হইতো কিন্তু ইকুয়াল না থাকার কারণে এখানে কি হবে ডট ডট হবে এবং ও যেহেতু ছোট বলছে ওয়ায়ের মানটা হচ্ছে এক্স প্লাস টু থেকে ছোট তাহলে ছোট কোন দিকে হয় বলতো নিচের দিকে হবে তাই নিচের জায়গাটা হচ্ছে আমাদের শেড হবে ক্লিয়ার ঠিক আছে আচ্ছা ওকে পরে আসো বলছে এবার আসো সমাধান করো এবং সমাধানকে সংখ্যা রেখায় আমাদেরকে দেখাইতে বলছে তাহলে এটাকে আগে আসো সমাধান করি তাহলে সমাধান কিভাবে করব দেখো এক্স মাইনাস নাইন ইজ গ্রেটার দেন থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ঠিক আছে তো আমরা এটা একটু ডিটেলসে করি তা আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রথম কাজ হচ্ছে প্রথম বা যেইভাবেই হোক তুমি বাম পাশে হচ্ছে সবগুলা ভেরিয়েবলকে নিয়ে আসবা আর ডান পাশে সকল কনস্টেন্টকে নিয়ে যাবা ক্লিয়ার কি বললাম বাম পাশে সকল ভেরিয়েবলকে নিয়ে যাবা আর ডান পাশে সব হচ্ছে আমাদের কনস্টেন্টকে নিয়ে যাবা আমরা হচ্ছে একটু পরে অনুর্ধ বা হচ্ছে কিভাবে হয় ঠিক আছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা পড়ব আর কি ঠিক আছে খেয়াল করো এখানে তাহলে আমরা যদি সবগুলাকে এক পাশে নিয়ে আসি তাহলে এটা কি হয়ে যাবে ফোর আর যদি ওই পাশে সব নয়কে নিয়ে যায় তাহলে কত হয়ে যাবে টেন তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি কি যে এক্স ইজ গ্রেটার দেন টেন বাই হচ্ছে ফোর তাহলে এখান থেকে এক্স ইজ গ্রেটার দেন দুই দ্বারা কাটাকাটি করলে কত ফাইভ বাই টু বা হচ্ছে এটাকে আমরা লিখতে পারি এক্স ইজ গ্রেটার দেন টু পয়েন্ট ফাইভ ক্লিয়ার দেখো তো আমাদের সবকিছু ঠিক আছে কিনা যে না সরি আমরা হচ্ছে মনে একটু ভুল করে ফেলছি এখানে দেখো যে এখানে হচ্ছে থ্রি এক্স তাহলে থ্রি এক্সটাকে এই পাশে নিয়ে আসলে আমাদের হয়ে যাবে টু এক্স আর এটাকে ওই পাশে নিয়ে গেলে হয়ে যাবে টেন তাহলে সুতরাং এক্স ইজ গ্রেটার দেন টেন বাই মাইনাস টু সুতরাং এক্স ইজ গ্রেটার দেন মাইনাস ফাইভ হবে ঠিক আছে এক্স ইজ গ্রেটার দেন মাইনাস ফাইভ হবে এখন পরে আমরা যদি হচ্ছে দেখি এখানে এটাকে আমাদের কি বলছে সংখ্যা রেখাতে প্রকাশ করতে বলছে তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা কি করব সংখ্যা রেখাটা এঁকে ফেলবো সংখ্যা রেখা আমরা কি কিভাবে আঁকি বলছিলাম যে প্রথমে হচ্ছে আমাদের মূল বিন্দুটা হচ্ছে থাকতে হবে তাহলে মূল বিন্দু হচ্ছে ধরো কোথাও একটা দিয়ে দাও ধরো এটা হচ্ছে মূল বিন্দু তারপরে এই পাশে হচ্ছে কি আসবে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ এই পাশে হচ্ছে কত ওয়ান টু থ্রি এরকম এখন বলছিলাম যে যেইটা থেকে হচ্ছে বড় বা ছোট সেইটা মার্ক করতে হবে তাহলে মাইনাস ফাইভ থেকে হচ্ছে মার্ক করতে হবে ঠিক আছে এখন এটা যদি হয় আচ্ছা আমাদের চিহ্ন তো চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে খেয়াল করো এখানে আমাদের এই যে চিহ্নটা খেয়াল করো এই যে আমাদের হচ্ছে চিহ্নটা যে আমাদের এখানে যদি হচ্ছে এটাকে মাইনাস টু দ্বারা ভাগ করো তাহলে এরকম না জিনিসটা যে মাইনাস টু এক্স ডিভাইড বাই মাইনাস টু তাহলে এখানে হচ্ছে চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে টেন মাইনাস টু তাহলে এই পাশে হচ্ছে এক্স ইজ লেস দেন মাইনাস ফাইভ অর্থাৎ এক্স এর মানটা হচ্ছে মাইনাস ফাইভ থেকে ছোট এখন এক্স এর মান মাইনাস ফাইভ থেকে ছোট তাহলে কোন পার্টটা হবে এই দিকে এই দিকে যত পার্ট আছে সেটা হয়ে যাবে যদি আমাদের সংখ্যা রেখাটা আসলে এই দিকে একটু ছোট আঁকা হয়ে গেছে হ্যাঁ বা দিয়ে লিখলেও হবে কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে খেয়াল করো আচ্ছা বুঝো না এই জিনিসটা আমরা এই পার্টটা আবার রাখতেছি দেখো এই পর্যন্ত বুঝছো কি এটা খেয়াল করো মনে আছে তোমাদেরকে একটা প্রপার্টিতে পড়াইছিলাম যেটা নেগেটিভ সংখ্যা দিয়ে যদি আমরা গুণ বা ভাগ করি আমাদের চিহ্নটা হচ্ছে উল্টায় যাবে তাহলে এখানে তো সেম কাজটা হয়েছে দেখো ক্লিয়ার এটা কি বুঝছো এবার কি বুঝছো জিনিসটা এই যে এতক্ষণে জিজ্ঞেস করো যে চিহ্ন কিভাবে চেঞ্জ হলো আমরা না পরে আসলাম যদি কোনো নেগেটিভ সংখ্যা দিয়ে কোনো সংখ্যাকে কোনো অসমতাকে যদি গুণ বা ভাগ করে আমাদের চিহ্নটা উল্টায় যায় আমরা পরে আসছিলাম বিধির মধ্যে ঠিক আছে বুঝা গেছে এবার আমাদেরকে বলছে এটাকে সংখ্যা রেখায় প্রকাশ করতে তাহলে সংখ্যা রেখায় তুমি যদি প্রকাশ করো খেয়াল করো যে এখানে হচ্ছে জিরো এখানে দিলাম ওয়ান আর হচ্ছে কথা টু তাহলে এখান থেকে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এই হচ্ছে মাইনাস ফাইভ মাইনাস সিক্স মাইনাস সেভেন ঠিক আছে তাই এইখান থেকে যতটুকু হয় আর কি তাহলে আমরা হচ্ছে এটাকে মার্ক করতে হবে ইকুয়াল চিহ্ন নাই তাই হচ্ছে আমরা কি করবো না গোলা ভরাট করবো না মাইনাস ফাইভ থেকে ছোট বসে তাহলে মাইনাস ফাইভ থেকে ছোট কোন পার্টটা এই পার্টটা ঠিক আছে বুঝছ হ্যাঁ শুধু মাইনাসের বেলায় উল্টা যাবে এখানে ওয়াই অক্ষের মান আসবে কেন এখানে তো ওয়াই অক্ষ নিয়ে কোনো কথাই নেই এখানে শুধু এক্স এর মান ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ ভগ্নাংশ পাল্টাইলেও হচ্ছে আমাদের চিহ্ন উল্টায় যাবে ক্লিয়ার কোনো পুল টেস্ট করা লাগবে না পরেরটা আসো বলছে কোন শ্রেণীর সকল ছাত্রছাত্রীর উচ্চতা পাঁচ ফুটের চেয়ে বেশি এবং 
পাঁচ ফুটের চেয়ে কম তাদেরকে হচ্ছে অসমতার মাধ্যমে প্রকাশ করো ঠিক আছে এটা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে সবাই খেয়াল করো বলছে যে তোমাদের শ্রেণীর যে সকল ছাত্র ছাত্রীর উচ্চতা পাঁচ ফুটের চাইতে বেশি তাদের হচ্ছে এবং পাঁচ ফুটের চেয়ে কম তাদেরকে অসমতার মাধ্যমে প্রকাশ করো ঠিক আছে এখন যদি ধরো মনে করি মনে করি যে হচ্ছে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে এক্স ঠিক আছে এটা ধরলাম খেয়াল করে এত রকম ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে এক্স এবং প্রত্যেকের উচ্চতা পাঁচ ফিট এটা লিখলাম তাহলে আমাদের মোট উচ্চতাটা কত আসবে এগুলো হচ্ছে আমাদের ধরা জিনিস ঠিক আছে তাহলে মোট উচ্চতা কত ফাইভ এক্স এটা হচ্ছে আমাদের ধরা পার্ট এটা আমাদের কোশ্চেনের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই আগে তো দেখো বুঝছো কিনা এই যে বুঝবা কিভাবে রেখা কোন দিকে যাবে এই যে এই জিনিসটা এই জিনিসটা দেখো লেস দেন বলছে না লেস দেন মানে কি মাইনাস ফাইভ থেকে ছোট না ছোট হইলে কোন পাস এই পাস না বুঝছো কোন পাস হবে খেয়াল করো তাহলে আমাদের হচ্ছে উচ্চতা কত এবার খেয়াল বলছে যে পাঁচ ফুটের চাইতে বেশি হইতে হবে মোট উচ্চতাটা তার মানে মোট উচ্চতা হচ্ছে এখানে কত ধরছি আমরা ফাইভ এক্স তার মানে তোমার হচ্ছে ফাইভ এক্স থেকে কি হইতে হবে বেশি তাহলে পাঁচ ফুটের পাঁচ ফুটের চেয়ে বেশি উচ্চতার ছাত্র ছাত্রী ইস গ্রেটার দেন কি আসবে ফাইভ এক্স কারণ তোমার যদি পাঁচ ফুটের চেয়ে বেশি হইতে হয় তাহলে দেখো তো প্রত্যেকের উচ্চতা যদি পাঁচ ফুটের চাইতে বেশি হয় এবং এক্স সংখ্যক থাকে ধরো পাঁচ ফুটের চাইতে যদি বেশি হয় ধরো ফাইভ পয়েন্ট টু হইল তাহলে এটার সাথে যদি এক্স গুণ করো আর এই পাশে যদি ফাইভ এক্স থাকে তাহলে অবশ্যই ফাইভ পয়েন্ট টু এক্সটা কি এই ফাইভ এক্স থেকে বড় না এই জিনিসটাই হচ্ছে এই ফাইভ পয়েন্ট টু এক্সকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে এই ব্যাপারটা কি বোঝা গেছে আমাদের ফাইভ ফুটের চাইতে বেশি হয় তুমি যদি এক্সের সাথে আমাদের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা তো আর ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে এক্স ধরছিলাম আর এটা হচ্ছে আমাদের ফাইভ ফিট আমাদের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা তো ফিক্সড এটা তো আর চেঞ্জ হবে না তাহলে আমাদের বলছে যে যে সকল ছাত্র ছাত্রীর উচ্চতা পাঁচ ফুটের চাইতে বেশি তাহলে এই জায়গাটাতে তুমি যদি পাঁচের চাইতে বড় মান বসাও এই জায়গাটাতে যদি পাঁচের চাইতে বড় মান বসাও তাহলে অবশ্যই এই মানটা কি আসবে ফাইভ এক্স থেকে বড় আসবে তাই না ক্লিয়ার দেখো আরেকবার বলতেছি আমরা ধরে নিলাম যে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত এক্স এবং প্রত্যেকের উচ্চতা কত ধরছি ফাইভ যদি এইটা হইতো তাহলে আমাদের মোট উচ্চতা কত আসতো ফাইভ এক্স দেখো এতটুকু বুঝছো কিনা আগে পরেরটা পরে আলাপ পরেরটা পরে দেখো আগে আমরা ধরে নিলাম যে হচ্ছে আবার বলতেছি আমি খেয়াল করো ধরে নিলাম যে হচ্ছে ধরে নিলাম ছাত্র ছাত্রীর হচ্ছে সংখ্যাগত এক্স প্রত্যেকের উচ্চতা হচ্ছে ফাইভ ফিট তাহলে ওই ক্লাসে আমাদের মোট যে উচ্চতা মোট উচ্চতা রাখো তো ফাইভ এক্স ক্লিয়ার মোট উচ্চতা কত ফাইভ এক্স তাই না আরে একটু কাকে তো বুঝার কথা যে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা যদি এক্স দড়ি এবং প্রত্যেক উচ্চতা ফাইভ ফিট দলে মোট উচ্চতা তো হচ্ছে ফাইভ এক্স তাই না এটা যদি হয় এখন জিজ্ঞেস করছে যে যাদের উচ্চতা হচ্ছে ফাইভ ফিটের চাইতে বেশি তাহলে যাদের উচ্চতা ফাইভ ফিটের চাইতে বেশি মানে বুঝাচ্ছে কি যে তুমি যদি একটু আগে আমরা ফাইভ ফিট ধরে যদি এক্সের সাথে গুণ করছি যেটা এখন যদি আমি পাঁচের চাইতে বেশি উচ্চতা যদি গুণ করি ধরো ফাইভ পয়েন্ট টু এক্স যদি করি অথবা যদি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থ্রি এক্স করি এই সবগুলো কি ফাইভ এক্স থেকে বড় না ফাইভ এক্স থেকে বড় কিনা তাহলে এটাই তো আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে যে পাঁচ উচ্চতার চাইতে বেশি যারা তাদেরকে এটা লেখা যায় আর পাঁচ ফুটের চেয়ে পাঁচ ফুটের চেয়ে ছোট উচ্চতার ছাত্র ছাত্রী এটা কি হবে লেস দেন ফাইভ এক্স হবে ঠিক আছে এটাই আমাদেরকে প্রকাশ করতে বলছিল বুঝছো এটা জিনিসটা ওকে আরে এটা তো আমি ধরে নিছি কারণ হচ্ছে আমাদেরকে এখানে পাঁচ ফুটে চাইতে হয় বেশি বলছে নালে কম বলছে তাহলে আমাদের মাঝখানের ভ্যালুটা কত ফাইভ না তাহলে এই জন্য আমি ফাইভ ধরছি জিনিসটাকে 
ঠিক আছে সিক্স নিবা কেন কারণ তোমার তো এখানে পাঁচের পাঁচ হচ্ছে তোমার স্ট্যান্ডার্ড ধরছে হয় পাঁচের চাইতে বড় হবে নালে পাঁচের চাইতে ছোট তাহলে আমাকে পাঁচের চাইতে বড় বা ছোট ধরতে হলে মাঝখানের ভ্যালুটাকে মিন হিসাবে নিতে হবে তাই তো ওকে পরে আসো বলছে এটাকে সমাধান করতে বলছে যে পি কোস্টু এটা হলে পি ইস গ্রেটার দেন ডি আর ডি নট ইকস টু জিরোর জন্য অসমতাটি সমাধান করো তাহলে আমাদেরকে বলছে পি ইজ গ্রেটার দেন ডি তাহলে পি এর ভ্যালু হচ্ছে কত এ ইন্টু এক্স প্লাস ফোর ইজ গ্রেটার দেন ডি তাহলে এখান থেকে এক্স প্লাস ফোর ইজ গ্রেটার দেন ডি বাই এ সুতরাং এক্স ইজ গ্রেটার দেন ডি বাই এ মাইনাস ফোর এটাই আমাদের কাছে জানতে চাইছি দেখো বুঝছো কিনা তোমরা এত মেসেজ দাও একসাথে যে চ্যাট বক্স হ্যাং হয়ে যায় এটা বুঝছ ক্লিয়ার বলছে পি ইস গ্রেটার দেন ডি হলে যে এটা তাহলে পি এর ভ্যালুটা হচ্ছে দেওয়া আছে সেখান থেকে আমরা সলভ করলাম বুঝছি ওকে এই ম্যাথ যদি বলো আবার রিপিট করতে এটা কিভাবে হয় বলো এই জিনিস তো হচ্ছে এই টাইপের ম্যাথ তো কয়েকবার করাইলাম পরে আসো বলছে এই অসমতাটা কি হচ্ছে সমাধান করতে এইটা আমাকে একটু চ্যাট বক্সে জানো কোনটা আনসার এ বি সি ডি কত ঠিক আছে যা শুধু এমনি লিখলে হবে এ বি সি ডি কোনটা আনসার হ্যাঁ পোল লাগবে না এই যে যে এম সিকিউ আছে যে খেয়াল করো আমাদের বলছে যে এই মাইনাস ফোর এক্স প্লাস সিক্স গ্রেটার দেন মাইনাস টুয়েলভ অসমতাটির একটা রূপ হচ্ছে এইটা তাকে দেখে এটার একটা রূপ আসে কিনা আমরা যদি মাইনাস ফোর এক্স প্লাস সিক্স ইজ গ্রেটার দেন মাইনাস টুয়েলভ এবার একটু খেয়াল করো তো এই রূপটা আনার জন্য একটা কন্ডিশন হচ্ছে যে এখানে এক্স এর পার্টটার আগে মাইনাস আছে কিন্তু এখানে এক্স এর পার্টটার আগে মাইনাস নাই তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এক্স এর পার্টটার আগে সেটাকে প্লাস বানাই দেওয়া এটার জন্য আমরা কি করতে পারি পুরো জিনিসটাকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা আমরা গুণ করে দিই কি করব এই পুরো জিনিসটাকে আমরা কি করব মাইনাস ওয়ান দ্বারা হচ্ছে গুণ করে দিই তাহলে মাইনাস ওয়ান দ্বারা যদি গুণ করে দেই তাহলে এতে করে কি হবে বলতো ফোর এক্স মাইনাস সিক্স ওই যে মাইনাস দ্বারা কোনো অসমতাকে গুণ করলে আমাদের চিহ্ন কি হয়ে যায় উল্টায় যায় তাহলে এখান থেকে লিখতে পারবো কি মাইনাস লেস দেন হচ্ছে টুয়েলভ পরে আমরা যদি হচ্ছে সিক্স কে ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে এটা কত হয়ে যাবে এইটিন এখন একটু খেয়াল করো আমরা যদি দুই দ্বারা ভাগ করি এটাকে কত আসে টু এক্স ইজ লেস দেন হচ্ছে কত নাইন এবার দুই পাশ থেকে আমরা যদি হচ্ছে থ্রি বিয়োগ করে দেই তাহলে টু এক্স মাইনাস থ্রি লেস দেন কত সিক্স তাহলে এই রূপটা হচ্ছে ঠিক আছে যে মাইনাস ফোর এক্স প্লাস সিক্স গ্রেটার দেন হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভের একটা রূপ হচ্ছে কত টু এক্স মাইনাস থ্রি লেস দেন হচ্ছে সিক্স ক্লিয়ার ওকে এবার এটাকে আমরা যদি সমাধান করতাম ধরো এই পার্টটা থেকে আমরা যদি এটাকে যদি সমাধান করতাম এই পার্ট থেকে সমাধান করলে কি আসতো এক্স ইস লেস দেন হচ্ছে নাইন বাই টু তাহলে এটাকে সেট আকারে প্রকাশ করলে কি আসতো যে এক্স ইস বিলংস টু রিয়াল নাম্বার এবং হচ্ছে এক্স এর মান লেস দেন হচ্ছে নাইন বাই টু তাহলে লেস দেন নাইন বাই টু কোনটা আছে এইটা এইটা তো আর না তার মানে আনসার কি এক আর তিন এক আর তিন কোথায় আছে বিতে দেখো বুঝছো কিনা এটা একটু কম স্পিডে মেসেজ দাও তোমাদের হচ্ছে জন্য চ্যাট বক্স পুরা হ্যাং হয়ে যাচ্ছে माइनस थ्री लिखते हैं दिए गोल्ला भराट आ गोल्ला भराट थकुअल दिए दी और मजखने की दिल मन मन एक्स की शिखे व्यवधि दिए जो थे फार्स ब्रेकेट एटा जो थे थार्ड ब्रेकेट বাম পাশে হচ্ছে লোয়ার ভ্যালু ডান পাশে হচ্ছে হায়ার ভ্যালু আবার আমরা শিখেছিলাম যে এইটা লেখা যেই কথা উল্টা থার্ড ব্রেকেট লেখা একই কথা তার মানে এখন আমরা যদি হচ্ছে এইটার জায়গায় উল্টা একটা থার্ড ব্রেকেট দিই কোনো সমস্যা নাই আর ওই থার্ড ব্রেকেটটা ঠিক থাকবে তাহলে এই জিনিসটা হুবহু ম্যাচ করতেছে ডি এর সাথে দেখো বুঝছো কিনা বুঝছো সবাই लेस दें और इक्ल हम 
পরে এখানে যদি হচ্ছে সিক্সটি হয় উপরে দেখো পনেরো আর হচ্ছে পাঁচ যোগ করলে বিশ তার মানে হচ্ছে থার্টি টু এক্স লেস দেন অর ইকুয়াল হচ্ছে সিক্সটিন ডিভাইড বাই হচ্ছে হয়তো ফিফটিন পরে এটা দ্বারা যদি এটাকে কাটা কত আসবে টু এটা দ্বারা এটাকে কাটলে কত আসবে চার এটা দ্বারা এটাকে কাটলে আবার কত আসবে টু তাহলে আলটিমেটলি হচ্ছে এক্স টু লেস দেন অর ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান তাহলে দুই দ্বারা যদি দুই পাশে গুণ যেহেতু পজিটিভ নাম্বার দিয়ে গুণ করতেছি চিহ্নের কোনো চেঞ্জ আসবে না তাহলে আমাদেরকে বলতেছে যে এক্স এর মান হচ্ছে দুই এর সমান অথবা এর থেকে ছোট তাহলে সমান যেহেতু আছে গোল্লা বরাট হলা কোন একটা পার্ট আসবে তাহলে গোল্লা বরাট আছে কোন জায়গায় এই দুই জায়গায় এর মধ্যে দেখো আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে দুই থেকে ছোট দুই থেকে ছোট কোন পার্টটা এই পার্টটা না তাহলে আমাদের আনসার কোনটা এ দেখো বুঝছো কিনা বুঝছি কুইজ না এমনিতে আমাকে আনসার বলো ঠিক আছে পরে আসো এইটা বলছে কোন বিন্দুটি হচ্ছে এই অসমতার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ এটা দ্বারা বুঝাচ্ছে যে তুমি যদি এই স্থানাঙ্কটার প্রথমটাকে এক্স পরেরটাকে ওয়াই ধরবা ওয়াই ধরে তুমি যদি এইটাতে বসাও যে মানটা বসানোর ফলে এই টোটালটার মান জিরো থেকে বড় আসবে তাইলে তো সেই জিনিসটাকে ওইটার অন্তর্ভুক্ত তাহলে আমরা চেক করে দেখি খেয়াল করো এ নাম্বার এখন আমাদের যদি মাইনাস থ্রি আর থ্রি হয় তাহলে এখান থেকে দেখো টু ইন্টু হচ্ছে মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি ইন্টু হচ্ছে থ্রি মাইনাস থ্রি তাহলে কত মাইনাস সিক্স প্লাস হচ্ছে নাইন মাইনাস থ্রি এইটা করলে কত আসতেছে জিরো এটা হবে না কারণ আমাদের জিরো থেকে বড় আসা লাগবে বি নাম্বারটা ট্রাই করে দেখি টু কমা ফাইভ এটা যদি হয় দেখো টু ইন্টু টু প্লাস থ্রি ইন্টু হচ্ছে ফাইভ মাইনাস থ্রি এটা যদি ক্লাস ফোর প্লাস ফিফটিন মাইনাস কত থ্রি তাহলে পনেরো আর চার যোগ করলে হচ্ছে উনিশ উনিশ থেকে তিন বাদ দিলে হচ্ছে ষোলো যেটা আসলে জিরো থেকে বড় তার মানে বি হচ্ছে আমাদের আনসার টু কমা ফাইভ বসানোর পরে আমাদের এটা কি আসছিল চলে আসে ডি কিভাবে কারেক্ট আনসার হয় বোকারা ডি কারেক্ট আনসার না বি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট আনসার ঠিক আছে ওকে পরে এবার আমাদের সেকেন্ড পার্টটা দেখো এখানে বলছে যে মিস্টার ডেভিড একশো চল্লিশ টাকা কেজি ধরে জনাব ডেভিড এক্স কেজি আপেল কিনলো ঠিক আছে উনি হচ্ছে একশো চল্লিশ টাকা কেজি দিয়ে এক্স কেজি আপেল কিনলেন তিনি বিক্রেতাকে এক হাজার টাকার নোট দিলেন বিক্রেতা পঞ্চাশ টাকার এক্সখানা নোট সহ বাকি টাকা ফেরত দিলেন তাহলে উনি হচ্ছে কি করছে যে আপেল কিনছে তাই না উনি হচ্ছে এক্স কেজি আপেল কিনছে এক্স কেজি আপেল কিনছে কিনছে হচ্ছে কত করে একশো চল্লিশ টাকা পার কেজি তাহলে উনি মোট খরচ করছে মোট খরচ হচ্ছে কত একশো চল্লিশ ইন্টু কত এক্স এটা উনি খরচ করছে করার পরে উনি হচ্ছে কি করছে এক হাজার টাকার একটা নোট দিচ্ছে নোট দেওয়ার পর ওনার থেকে একশো চল্লিশ ইন্টু এক্স পরিমাণ টাকা রাখছে রাখার পরে উনি ফেরত দেওয়ার সময় কি করছে উনি এক্স পরিমাণ এক্স সংখ্যক হচ্ছে পঞ্চাশ টাকার নোট দিছে দিয়ে প্লাস আরো কিছু ভাঙতি টাকা দিছে ক্লিয়ার উনি কি করছে ফেরত দেওয়ার সময় এক্স সংখ্যক পঞ্চাশ টাকার নোট ধরো কথা কথা দুইটা দিছে পঞ্চাশ টাকার নোট প্লাস হচ্ছে ভাঙতি টাকা দিছে ক্লিয়ার তাহলে জিনিসটা কি বলতো ওনার যে মোট খরচ একশো চল্লিশ এক্স প্লাস উনি হচ্ছে এক্স সংখ্যক পঞ্চাশ টাকার নোট দিছে এটা একটা এখন আরো তো প্লাস কিছু ভাঙতি টাকা আছে ওইটা যদি আমরা বাদ দিই তাহলে এই মানটা কি অবশ্যই এক হাজার টাকার চেয়ে কি হবে ছোট হবে আর ওই ভাঙতি টাকাটা সহ যদি আমরা এখানে যোগ করে দেই তাহলে এটাই কষ্ট কি চলে আসবে বলতো এক হাজার টাকা চলে আসবে না দেখো এ ব্যাপারটা কি বুঝছি আমরা যদি এখানে হচ্ছে ভাঙতি টাকাটাও যদি যোগ করি হ্যাঁ ওয়াই ধরা লাগবে না এখানে ওয়াই ধরা লাগবে না তুমি যদি হচ্ছে ভাঙতি টাকাটা সহ লিখতে তাহলে কি এক হাজার টাকা আসতো কিন্তু ভাঙতি টাকা তো লিখি নাই তাহলে মানে ওনার খরচ প্লাস উনি যতটুকু ফেরত পাইছে এটা অবশ্যই এক হাজার টাকা থেকে ছোট তাহলে এইখান থেকে কত আসতেছে বলতো একশো নব্বই এক্স লেস দেন হচ্ছে এক হাজার তাহলে এখান থেকে এক্স ইজ লেস দেন এক হাজার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে একশো নব্বই তুমি যদি হচ্ছে এটা ক্যালকুলেট করো এক হাজার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে একশো নব্বই তাহলে এটা আসতেছে হচ্ছে এক্স ইজ লেস দেন ফাইভ পয়েন্ট টু সিক্স এখন খেয়াল করো এখানে আমাদের একটা জিনিস আছে কিন্তু যে এক্স খানা নোট দিছে এখন নোট কি কোনোদিনও দশমিকে হয় তুমি কি এমন করছো যে একটা একশো টাকার নোট দিছো একটা পঞ্চাশ টাকা নোটের অর্ধেক দিয়ে দিছো এই ঘটনাটা কি কখনো হয় হয় না তাহলে আমাদের এই যে জিনিসটা আছে এই জিনিসটা হচ্ছে এক্স ইজ লেস দেন হচ্ছে 
5 হবে এটা কি হবে x is less than 5 অর্থাৎ আমাদের পূর্ণ সংখ্যাটা হবে তাহলে আমাদের आंसर হবে যে x এর মান লেস দ্যান হচ্ছে 5 ক্লিয়ার কখন কোন চিহ্ন এটা বুঝবো কিভাবে দেখো আমাদের হচ্ছে বুজার কি আছে তোমার তো সেটা কমন সেন্স থেকে আসছে যে তোমার যদি হচ্ছে 140 টাকা কেজি ধরে কিনে আর হচ্ছে সে যদি 50 টাকার কিছু নোট প্লাস ভাঙতি টাকা যদি ফেরত দেয় তাহলে কি বললাম যে 140x প্লাস 50 টাকার এক সংখ্যক নোট প্লাস এই যে ভাঙতি টাকা এটা ইকুয়াল কত 1000 টাকা না এখন আমরা যদি হচ্ছে এইখান থেকে ভাঙতি টাকাটাকে সরাই দেই তাহলে ভাঙতি টাকাটাকে সরাই দিলে এই এই টাকাটা কি কমে গেল না তাহলে কমে গেলে কি লেস দেন এই যে এটা লেস দেন হচ্ছে 1000 দেখো বুঝছো কিনা ক্লিয়ার দেখো বুঝছো কিনা এখানে 6 আসলো কত থেকে 6 হবে না কারণ তোমার তো নোট হচ্ছে তুমি কি করো বেশি দিতে পারবে না নোট হচ্ছে কম দিয়ে বাকিটা ভাঙতি টাকার সাথে যোগ হবে তাই না ক্লিয়ার তুমি যদি এখানে 6 দিয়ে দাও হ্যাঁ x is less than যদি 6 দিয়ে দাও ঠিক আছে এটা তো হবে না তোমাকে 5 হবে आंसर সব সময় ছোটটা নিবা এখানে পরে আসো এটা বলছে একজন বালক x কিলোমিটার বেগে 3 ঘন্টা হাঁটলো এবং ঘন্টা x 2 কিলোমিটার বেগে হাফ ঘন্টা হাঁটলো তার অতিক্রান্ত পথ 19 কিলোমিটারের কম মনে রাখতে হবে যে আমাদের দূরত্ব ইকুয়ালস টু হচ্ছে স্পিড যেটা তোমরা ফিজিক্সে পড়ছো স্পিড ইনটু সময় ঠিক আছে তাহলে তার প্রথম যে আসছে সে হচ্ছে x কিলোমিটার বেগে 3 ঘন্টা হাঁটছে আর পরের বার সে এত কিলোমিটার বেগে হাঁটছে আড়াই ঘন্টা তাহলে প্রথম দূরত্বটাকে আমরা যদি d1 বলি তার বেগ হচ্ছে কত x কিলোমিটার আর তার সময় হচ্ছে কত 3 তাহলে এটাকে লেখা যায় 3x পরের পার সে কি করছে যে x 2 কিলোমিটার বেগে হাঁটছে সময় লাগছে হচ্ছে হাফ দেখা যায় তাহলে এখান থেকে হচ্ছে x 2 প্লাস হচ্ছে কত 1 এবং এই যে দুইটার দূরত্ব এই দুইটা দূরত্ব 29 থেকে হচ্ছে কি কম তাহলে d1 হচ্ছে কত 3x প্লাস x 2 প্লাস হচ্ছে কত 1 লেস দ্যান কত 21 তাহলে এখান থেকে 3x প্লাস x 2 লেস দ্যান কত 28 তাহলে এখান থেকে 2 যদি নেই তাহলে কত আসবে 6x প্লাস x লেস দ্যান কত 28 পরে এখান থেকে 7x ইকুয়াল টু হচ্ছে কত 56 সুতরাং x ইজ লেস দ্যান 8 দেখো বুঝছো কিনা আরে এটা হচ্ছে দূর এটা হচ্ছে স্পিড আর এটা হচ্ছে সময় ওইখান থেকে এখানে না বসায় লিখছি ঠিক আছে না এটা গ্রাফ আকানো যাবে তো হ্যাঁ যাবে না কেন এই যে তুমি যদি এটা গ্রাফ আকাও কি আসবে যদি সংখ্যা রেখা আকাও আর কি তাহলে এটা হচ্ছে 0 1 2 3 4 করে এখানে ধর 8 আছে তাহলে 8 থেকে ছোট বলছে এই যে এই ভ্যালুটা হবে ঠিক আছে আচ্ছা পরে আসো পরে বলছে যে পুত্রের বয়স মাতার বয়সের 1 তৃতীয়াংশ পিতার মায়ের চেয়ে 6 বছরের বড় তিন জনের বয়সের সমষ্টি অনূর্ধ 90 এই কথার একটা मीनिंग আছে সেই জিনিসটা আমরা একটু পর ব্যাখ্যা করতেছি তার আগে বসে পিতার বয়স অসমতার মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলছে খেয়াল করো আমরা মনে করি মনে করি পিতার বয়স পিতার বয়স হচ্ছে x পরে কি বলছে যে পিতা মায়ের চেয়ে 6 বছরের বড় পিতা হচ্ছে যদি মায়ের চেয়ে 6 বছরের বড় হয় তাহলে মা কি পিতার চেয়ে 6 বছরের ছোট তাহলে কি মায়ের বয়স x মাইনাস কত 6 দেখা যায় হ্যাঁ এটা গ্রাফ পেপারে আঁকানো যাবে পূর্ণ বুঝছো এটা গ্রাফ পেপারে আঁকানো যাবে আমি তো আঁকায় দেখাইলাম আমি ওকে খেয়াল করে এবার এটা তাহলে মায়ের বয়স হচ্ছে কত x মাইনাস x পরে বলছে পুত্রের বয়স মায়ের বয়সের 1 তৃতীয়াংশ তাহলে পুত্রের বয়স মায়ের বয়সের 1 তৃতীয়াংশ এটা এন্ড বলছে তিন জনের সমষ্টি অনূর্ধ 90 বছর অর্থাৎ তিন জনের বয়স কোনোভাবেই 90 কে ক্রস করতে পারবে না মানে হাইয়েস্ট 90 হতে পারবে অনূর্ধ 90 বলতে বোঝাচ্ছে কি হাইয়েস্ট 90 হতে পারবে ক্লিয়ার অনূর্ধ কথাটা বোঝা গেছে অনূর্ধ লিখে পরে যে শব্দটা লেখা থাকবে এটা দ্বারা বোঝায় যে হাইয়েস্ট ওইটা হইতে পারে আমি তো মাত্রই বললাম অনূর্ধ মানে বোঝাচ্ছে যে হাইয়েস্ট ওই ভ্যালুটা হইতে পারবে তার মানে 
তুমি যদি এই তিনটাকে যোগ করো x মাইনাস সিক্স প্লাস এক্স মাইনাস সিক্স বাই থ্রি লেস দেন অর ইকুয়াল টু নাইনটি অর্থাৎ হাইয়েস্ট নাইনটি হইতে পারবে অথবা এর চেয়ে ছোট তাহলে এটাকে আমরা যদি লসাও করি কত আসবে থ্রি এক্স প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস এইটিন প্লাস এক্স মাইনাস হচ্ছে সিক্স লেস দেন অর ইকুয়াল হচ্ছে নাইনটি পরে এখান থেকে থ্রি এক্স থ্রি এক্স যোগ করে সিক্স এক্স দেন হচ্ছে সেভেন এক্স মাইনাস হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর লেস দেন হচ্ছে তিন নং সাতাশ দুশো সত্তর পরে এখান থেকে সেভেন এক্স লেস দেন অর ইকুয়াল হচ্ছে দুশো সত্তর প্লাস হচ্ছে চব্বিশ দুশো চুরানব্বই দেন সেভেন দ্বারা যদি হচ্ছে ভাগ করে দাও ফর্টি টু অর্থাৎ পিতার বয়স হচ্ছে বিয়াল্লিশ বছর অথবা এর থেকে কম দেখো বুঝছো কিনা না মায়ের বয়স এক্স দিয়ে করলে একটু ঝামেলা লেগে যাবে কারণ দেখো মনে আছে পুত্রের বয়স দেখো পুত্রের বয়স মাতার বয়সের উপর ডিপেন্ডেন্ট আবার মাতার বয়স পিতার বয়সের উপর ডিপেন্ডেন্ট পিতা কিন্তু কারো উপরও ডিপেন্ডেন্ট না এই জন্য আমরা পিতাকে আগে এক্স ধরে ফেলছি ক্লিয়ার হ্যাঁ ধরেও করতে পারবা এটাকে তুমি যদি এক্স ধরো তাহলে ওইটাকে এক্স প্লাস সিক্স ধরতে হবে হ্যাঁ করা যাবে কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে বলছে কোনো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার পাঁচ গুণ সংখ্যাটির দ্বিগুণ এবং পনেরোয় সমষ্টির অপেক্ষা ছোট অর্থাৎ কোন একটা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আছে বললাম ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাটা হচ্ছে এক্স ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাটা হচ্ছে এক্স ঠিক আছে এই ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার যে পাঁচ গুণ হ্যাঁ এইটার যে পাঁচ গুণ মানে কত ফাইভ এক্স এইটার বলছি এই সংখ্যাটার দ্বিগুণ এবং পনেরো এর সমষ্টি অপেক্ষা ছোট এই সংখ্যাটারই দ্বিগুণ এবং পনেরো এর সমষ্টি অপেক্ষা কত ছোট এটাকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে কত থ্রি এক্স লেস দেন কত ফিফটিন সুতরাং এক্স ইজ লেস দেন কত ফাইভ দেখো বুঝছো কিনা হ্যাঁ কোনো সমস্যা নাই সাইন অন্যভাবে করতে পারলে দ্যাটস অ্যাপ্রিসিয়েবল ঠিক আছে কোনো সমস্যা নাই দেখো এটা বুঝছো কিনা হ্যাঁ ফ্রি ক্লাসের পর আমাদের মেইন ক্লাস এই টাইমেই হবে দেখো এটা বুঝছো কিনা খুবই সিম্পল ম্যাথ আচ্ছা আরেকবার বলতেছি খেয়াল করো বলছে কোন ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার পাঁচ গুণ এটা হচ্ছে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এটার পাঁচ গুণ হচ্ছে এইটা পরে বলছে সংখ্যাটার দ্বিগুণ তাহলে ওই সংখ্যাটার দ্বিগুণ হচ্ছে কত টু এক্স এবং পনেরো এর সমষ্টি এই যে দেখো দুইটার সমষ্টি করে দিছি বলছে এই পাঁচ গুণটা হচ্ছে এই দুইটার সমষ্টি থেকে ছোট তাহলে টু এক্স যদি পাশে থ্রি এক্স ফিফটিন থাকে তিন দ্বারা কাটলে হচ্ছে পাঁচ ঠিক আছে বলছে জেনি চোদ্দ বছর বয়সে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছিল চোদ্দ বছর বয়সে সে হচ্ছে বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে ফেলছিল পরে কি করছে সে সতেরো বছর বয়সে এস এস পরীক্ষা দিবে তার মানে সে যেহেতু চোদ্দ বছর বয়সে বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে ফেলছিল তার মানে সে চোদ্দ বছর সে পার করে ফেলছে আর সে যেহেতু সতেরো বছর বয়সে পরীক্ষা দিবে তার মানে বয়স তার এখনো সতেরো হয় নাই জিজ্ঞেস করছে তার বর্তমান বয়স অসমতায় প্রকাশ করো তার মানে সে যেহেতু জেএসি পরীক্ষা দিছে তার মানে তার বয়স হচ্ছে চোদ্দ থেকে অ্যাটলিস্ট একটু বড় এবং সে হচ্ছে যেহেতু এস এস সি পরীক্ষা দিবে তার মানে তার বয়স হচ্ছে সতেরো থেকে ছোট তাহলে জিনিসটাকে কি লেখা যায় বলতো যে তার বয়সটা কি চোদ্দ থেকে বড় এবং সতেরো থেকে কি ছোট বাস হয়ে গেছে এটাই আমাদের আনসার দেখো বুঝছো কিনা না মনে হয় এফ এক্স নাইনটি নাইন ক্যালকুলেটার দিবে না ঠিক আছে সম্ভাব্য মান মানে এটাই সম্ভাব্য মান মানে এটাকেই বোঝায় ঠিক আছে ক্লিয়ার তার মানে তার বয়স হচ্ছে চোদ্দ থেকে বড় এবং সতেরো থেকে ছোট ক্লিয়ার ওকে পরে আসো বলছে আটচল্লিশ বর্গ সেন্টিমিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কাগজ থেকে এক সেন্টিমিটার দীর্ঘ এবং হচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার প্রস্থ বিশিষ্ট এক খণ্ড কাগজ কেটে নেওয়া হলো বলছে এক্সের সম্ভাব্য মান নির্ণয় করো এটা বের করতে বলছে তার মানে আমাদের হচ্ছে একটা কাগজের এখানে হচ্ছে একটা কাগজের টুকরা আছে যেটার প্রস্ত হচ্ছে ছয় আর এইটা হচ্ছে ধরছে কত এক্স বা এই যে ক্ষেত্রফলটা আছে এই ক্ষেত্রফলটা অবশ্যই কত হইতে হবে আটচল্লিশ তাহলে আমাদের হচ্ছে কাগজটাকে এমন ভাবে কাটতে হবে যাতে করে এদের ক্ষেত্রফলটা হাইয়েস্ট আটচল্লিশ হইতে পারে তাহলে আমরা ক্ষেত্রফল কি জানি বলতো দৈর্ঘ ইন্টু প্রস্থ তাহলে এই ক্ষেত্রফলটা হাইয়েস্ট কত হইতে পারবে আটচল্লিশ এর চেয়ে ছোট হইলেও কোনো সমস্যা নাই তো আমাদের তাই না কিন্তু আমাদের নর্মালি কি হয় যে এই দৈর্ঘ্যটা একদম হচ্ছে হয় কি হয়ে যাবে যে ছয়ের সমান হবে না 
বা হচ্ছে এর থেকে বড় হবে কারণ দৈর্ঘ্য তো সবসময় প্রশ্ন থেকে বড় হয় তাহলে জিনিসটাকে আমরা যদি লিখি যে এটা যদি হচ্ছে কত হয় ছয় হয় তাহলে এক্স ইজ ইন্টু বা ইন্টু যদি ক্রস দাও লেস দেন অর ইকুয়াল হচ্ছে কত তাহলে এখান থেকে এক্স ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল হচ্ছে কত এইট ঠিক আছে দেখা যায় এরকম ওকে এখন যেহেতু আমাদের হচ্ছে দৈর্ঘ্য সবসময় প্রশ্ন থেকে বড় হয় তাহলে এইটার আনসারটাকে তোমাকে এইভাবে লিখতে হবে যে সিক্স এক্স লেস দেন অর এইট কারণ এক্স এর মানটা অবশ্যই ছয় থেকে বড় হওয়া লাগবে তাহলে তো সেটা আবার কি হবে না দৈর্ঘ্য হবে না তাই না কারণ প্রশ্ন তো অলরেডি ছয় বলা আছে তাহলে দৈর্ঘ্যকে অবশ্যই কি হইতে হবে প্রশ্ন থেকে বড় হইতে হবে ক্লিয়ার এটা আমাদের দেখো হাইয়েস্ট ক্ষেত্রফলটা তো তুমি আটচল্লিশ থেকে তো আর বাড়াইতে পারবা না পারবা পারবা না তাহলে এখন আমাদের হচ্ছে এখানে দেখলাম যে দৈর্ঘ্য প্রস্তাব হাইয়েস্ট হইতে পারে আটচল্লিশ অথবা এর থেকে ছোট সেখান থেকে সলভ করে দেখলাম আমাদের দৈর্ঘ্য আসে আট থেকে ছোট এখন আট থেকে ছোট তো তুমি জিরো বসাইতে পারো ওয়ান টু এ মানগুলো অত আসে এখন জিরো বসালে তো অসংজ্ঞায়িত এটা তো কোনো কথাই আসে না দ্বিতীয়ত ওয়ান টু যদি বসাইতে যায় তাহলে সেগুলো কি হচ্ছে বলো তো প্রস্ত থেকেও ছোট হয়ে যাচ্ছে এখন কোনো দিনই তো দৈর্ঘ্য আমাদের কি হয় না প্রস্ত থেকে ছোট হয় না जोगफल अपेक्षा छोट ना हम संख्या निर्णय करो बोलते जोगफल अपेक्षा छोट ना हम मान कि বড় হলে তাই না তাহলে কোনো ধনাত্মক সংখ্যার চার গুণ তাহলে ধনাত্মক সংখ্যাটাকে আগে লিখি তাহলে ধনাত্মক সংখ্যাটা হচ্ছে এক্স এই সংখ্যাটার চার গুণ সংখ্যাটির সাথে আঠারো এর যোগফল অপেক্ষা ছোট না হলে ঠিক আছে তার মানে এই সংখ্যাটির সাথে ছোট না হলে মানে কি এটা হচ্ছে বড় হইতে হবে দেখো তো এটা বোঝা যায় কিনা স্কোয়ার হইলে ছয় দেওয়া যেতে পারে হ্যাঁ নাবিল যদি স্কোয়ার না হয় তাহলে তো ওইটাই দিতে হবে তাই না এখানে যেহেতু দৈর্ঘ্য প্রস্তুত আলাদা করে উল্লেখ করছে মৃন্ময় দৈর্ঘ্য প্রস্তুত যেহেতু আলাদা উল্লেখ করছে তার মানে হচ্ছে এই জিনিসটা আমাদের একটা আয়ত ক্ষেত্র তো আয়ত ক্ষেত্রে বলে আমাদের দৈর্ঘ্য কি হয় বড় হয় এই জন্য আর কি ঠিক আছে আরে আটচল্লিশ থেকে ছোট এটা তো বলে দেয় না আমাদের বলছে আটচল্লিশ বর্গ সেন্টিমিটার ক্ষেত্র বিশেষ একটা কাগজ একটা কাগজ আসি আটচল্লিশের তুমি তো এর থেকে বড় কোনো দিনও পাইতে পারো না এর থেকে ছোট কাটতে পারো তোমার কাছে অ্যাভেলেবেলই আছে আটচল্লিশ তাই না তো এর থেকে তো বড় তুমি কোনোদিনও পাবা না পাইলে এর থেকে ছোট ক্লিয়ার আচ্ছা এখন বলছে যে কোনো ধনাত্মক সংখ্যার চার গুণ তো এই ধনাত্মক সংখ্যাটার চার গুণ আমরা আবার বুঝাচ্ছি জিনিসটাকে খেয়াল করো বলছে কোনো ধনাত্মক সংখ্যার চার গুণ তাহলে এই হচ্ছে ধনাত্মক সংখ্যাটা এটার চার গুণ কত আসবে ফোর এক্স সংখ্যাটির আঠারো সংখ্যাটির সাথে আঠারো এর যোগ ফল অপেক্ষা ছোট না অর্থাৎ এই সংখ্যাটার সাথে আঠারো এর যোগফল অপেক্ষা অর্থাৎ এটা অপেক্ষা ছোট না এটা অপেক্ষা ছোট না তার মানে কি এটা অপেক্ষা বড় তার মানে কি ফোর এক্স ইজ গ্রেটার দেন হচ্ছে কত এক্স প্লাস এইটিন তাহলে এই পাশে যদি নিয়ে আসে তাহলে কত হয়ে যাবে থ্রি এক্স ইজ গ্রেটার দেন এইটিন সুতরাং এক্স ইজ গ্রেটার দেন কত সিক্স দেখো বুঝছো কিনা দেখা যায় দেখো তো खाता कर् मूल्य अनुर्ध एक अनुर्ध कथा मानी बोलेस्ट एक अनुर्धर पर संख्या द्वारा मानी बुझाए हाइस्ट होता পেন্সিলে সে মোট খরচ কয় টাকা কিনছে দেখো তো সে হচ্ছে পেন্সিল কিনছে টোটাল পেন্সিল কিনছে টোটাল সেভেন ওয়াই টাকার ঠিক আছে আর সে হচ্ছে খাতা কিনছে হচ্ছে কয় টাকার বলতো প্রতিটা খাতার দাম হচ্ছে নয় আর কয়টা কিনছে এত টাকা তাহলে জিনিসটা কত নাইন ওয়াই প্লাস হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন অনুর্ধ একশো একাত্তর মানে এই টোটাল যে খরচটা সেভেন ওয়াই প্লাস নাইন ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি সেভেন অনুর্ধ মানে এর থেকে বেশি নয় অবশ্যই এর থেকে সমান অথবা কম তাহলে এখান থেকে হচ্ছে সাত আর নয় যোগ হচ্ছে সিক্সটিন ওয়াই লেস দেন অর ইকুয়াল হচ্ছে একশো একাত্তর থেকে তুমি যদি হচ্ছে 
সাতাইশ বাদ দাও তাহলে আস্তে আস্তে হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ ওয়াই হচ্ছে লেস দেন আর ইকুয়াল হচ্ছে কত নাইন অর্থাৎ সে ম্যাক্সিমাম নয়টা খাতা কিনতে পারবে অর্থাৎ এখান থেকে লেখা যায় ওয়াই ইকুয়ালস টু কত নাইন লেখা যায় ঠিক আছে ওকে পরে আসো বলছে একজন ছাত্র এক্স টাকা দরে একজন ছাত্র এক্স টাকা দরে পাঁচটি বল পেন এবং এক্স প্লাস ফোর টাকা ধরে ষাটটি পেন্সিল কিনলো দোকানদার পূর্বক অনুর্ধ একশো বারো টাকা ওই যে অনুর্ধ মানেই বলছিলাম কি ম্যাক্সিমাম ওইটা তাহলে আমাদের বল পেন কিনায় যে খরচ আমাদের বল পেন কিনায় যে খরচ সেটা হচ্ছে কত ফাইভ এক্স টাকা আমাদের হচ্ছে পেন্সিল কিনায় যে খরচ পেন্সিল কিনায় যে খরচ সেটা হচ্ছে সেভেন ইন্টু এক্স প্লাস ফোর টাকা তাহলে এখানে কত সেভেন এক্স প্লাস চার সাথে কত আটাশ তাহলে এখন অনুর্ধ মানে কত এই যে ফাইভ এক্স প্লাস সেভেন এক্স প্লাস चुराशी बारो द्वारा भाग कर दी एक्सिस लेस दें और इक्ुअल कत सेवन एक्स हम टा टादी हम शून्य चे कम होते তাহলে এই জিনিসটাকে আমাদের লিখতে হবে এরকম শূন্য তাহলে আনসার কত আমাদের এইটা আসবে দেখো বুঝছো কিনা না এই এস এস সিতে এফ এক্স নাইনটি নাইন প্লাস নিতে দিবে না নর্মাল গুলো দিবে ঠিক আছে ওকে তোমার কোয়েশ্চেন দেখা যায় কিন্তু এত স্পিডে যায় তোমাদের তোমরা আসলে এত স্প্যাম করো যে আসলে দেখারই থাকে না डेलिवर कर लगते डिटेल्सोधी सुस्थे অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়াকে সুন্দরভাবে ক্লাসটা শেষ করার জন্য সেই সাথে স্টুডেন্ট ভাইয়া পুরো তোমরা যারা শেষ পর্যন্ত ছিল তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ক্লাসে থাকার জন্য সেই সাথে হচ্ছে জয়েন করার জন্য তো তোমাদের পুরো ক্লাস জুড়ে হচ্ছে কিছু কোয়েশ্চেন ছিল উদ্বাস রিলেটেড আমি সেগুলোর এখানে অ্যান্সার দিয়ে দিব আর হচ্ছে তোমাদের তারপরে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তোমরা করতে থাকো আমি সেগুলোর হচ্ছে অ্যান্সার গুলো দিয়ে দিব আচ্ছা যেগুলো হচ্ছে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট হচ্ছে তোমরা কোয়েশ্চেন করছো যারা হচ্ছে ক্লাস নাইনের একাডেমিক প্রোগ্রামে ভর্তি ছিল গত বছর অর্থাৎ হচ্ছে নাইন নাইন এর নাইন থেকে যারা টেনে উঠছো তো তোমরা অনেকে কোয়েশ্চেন করছো তো আমরা তো হচ্ছে প্যারালাল টেক্সট নিছি আপনাদের কাছ থেকে তো আমাদেরকে কি আবারও নিতে হবে না যারা হচ্ছে ক্লাস নাইনে সাতাত্তরটা প্যারালাল টেক্সট তোমরা পেয়ে গেছো তাদেরকে হচ্ছে ক্লাস টেনে হচ্ছে প্যারালাল টেক্সট লাগবে না তাদের আর যারা হচ্ছে প্যারালাল টেক্সট নাও নাই তাদের হচ্ছে প্যারালাল টেক্সট নিতে হবে আর তোমাদের হচ্ছে আজকে হায়ার ম্যাথ ক্লাস চলে গেল হায়ার ম্যাথ ক্লাসের পর হচ্ছে আগামী কালকে সাতাশ তারিখ তোমাদের হচ্ছে কেমিস্ট্রি লেকচার ওয়ান এবং টু পড়ানো হবে একই টাইমে এবং আঠাইশ তারিখ হচ্ছে তোমাদের ম্যাথ ওয়ান এবং টু লেকচার পড়ানো হবে সেই সাথে হচ্ছে এক্সাম 
আজকের ক্লাসের উপর আগামীকালকে হচ্ছে তোমাদের হায়ার ম্যাথের উপর এক্সাম থাকবে সকাল দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত হচ্ছে তোমরা এক্সামটা দিতে পারবা এবং এভাবে হচ্ছে তোমাদের এক্সাম আর ক্লাসগুলো থাকবে সেই সাথে হচ্ছে রুটিনটা তো হচ্ছে তোমাদেরকে দেওয়াই আছে তারপর অনেকে হচ্ছে রুটিনের লিঙ্ক চাচ্ছ রুটিনের হচ্ছে লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে আচ্ছা তারপরে আরো কয়েকজন বলছো যে ক্লাস টেনে কি সব চ্যাপ্টারে পড়ানো হবে না ক্লাস টেনে হচ্ছে তোমাদের সব চ্যাপ্টার পড়ানো হবে না তোমাদের অলরেডি হচ্ছে সিলেবাসটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমার সেখান থেকে হচ্ছে সিলেবাসটা দেখে নিতে পারো কোন কোন চ্যাপ্টার পড়ানো হবে হ্যাঁ প্যারাল টেক্সট হচ্ছে তোমাদের ফুল বইয়েরই অর্থাৎ হচ্ছে নাইন টেন এর যতগুলো চ্যাপ্টার আছে সেগুলো প্রতিটা চ্যাপ্টারের হচ্ছে তোমাদের প্যারাল টেক্সট দেওয়া হবে অর্থাৎ হচ্ছে টোটাল সাতাত্তরটা প্যারাল টেক্স দেওয়া হবে মেন কোর্স না জুমে হবে না তোমাদের হচ্ছে এইভাবেই হবে স্মার্ট বোর্ডে হবে হচ্ছে তোমাদের ক্লাসগুলো রেগুলার আর রেগুলার যে কোর্সটা সেটা হচ্ছে আগামী চোদ্দ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে জানুয়ারি মাসের চোদ্দ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে প্যারাল টেক্সট হচ্ছে তোমাদের কাছের যে উদ্বাস উন্মেষ ব্রাঞ্চ গুলো আছে ভর্তি হওয়ার পর তোমরা হচ্ছে সেখান থেকে পেয়ে যাবা তাদের সাথে যোগাযোগ করলে বা হচ্ছে ফোন দিলে তারা বলে দিবে আর হচ্ছে তোমরা কথায় সিলেবাসটা পাবা আমি অলরেডি হচ্ছে তোমাদেরকে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি এখানে গেলে হচ্ছে তোমরা টোটাল যে আমাদের সিলেবাসটা প্লাস হচ্ছে রুটিন বিস্তারিত হচ্ছে কোর্স সম্পর্কে ধারণাটা পেয়ে যাবা অলরেডি আমি টিচার ইনবক্সে তোমাদের লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি তোমরা সেখান থেকে বিস্তারিত দেখতে পারবা আর অনেকে বলছো যে ক্লাসগুলো কিভাবে করব রেগুলার যেভাবে ক্লাসগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে কিভাবে করব তোমরা ফ্রি ক্লাসগুলো যেভাবে করতেছ ঠিক হচ্ছে একই সিস্টেমে হচ্ছে তোমরা রেগুলার ক্লাসগুলো করতে পারবা এবং হচ্ছে এক্সামটা কিভাবে দিবা এক্সাম যদি হচ্ছে তোমাদের যদি মোবাইল ফোনে ক্লাস করে থাকো তোমরা যেভাবে আজকের ক্লাসে লগ ইন করে ক্লাসটা করতেছ ঠিক হচ্ছে একইভাবে লগ ইন করবা লগ ইন করার পর হচ্ছে তোমাদের যেহেতু হচ্ছে মোবাইল ফোন দিয়ে ক্লাস করতেছ তো লগ ইন করার পর তিনটা ডট বা হচ্ছে মোর অপশন পাবা উদ্ভাস উন্মেষ তোমাদের যে লোগোটা থাকবে তো সেটার হচ্ছে বাম সাইডে হচ্ছে তিনটা দাগ বা হচ্ছে ডট থাকবে সেখানে যদি ক্লিক করে থাকো তোমরা হচ্ছে সরি সেখানে ক্লিক করে থাকলে হচ্ছে তুমি কিছু অপশন পাবা মাই রুটিন পাস্ট ক্লাস পাস্ট এক্সাম এগুলো হচ্ছে তোমরা সেখানে পাবা তাহলে হচ্ছে যদি যে ক্লাসগুলো হয়ে যায় সেগুলো হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাসে চলে যায় এবং যে এক্সামগুলো দিয়ে দাও সেগুলো হচ্ছে ফার্স্ট এক্সামে চলে যায় তো তোমরা হচ্ছে লগ ইনটা করার সাথে সাথে হচ্ছে দুইটা অপশন পাবো আর কি একটা হচ্ছে ক্লাস আপকামিং যে ক্লাসগুলো সেগুলো শো করবে আর একটা হচ্ছে এক্সাম তো এক্সাম যদি দিতে চাও সেক্ষেত্রে হচ্ছে এক্সাম অপশনে ক্লিক করবা ডেলি যে এক্সামটা থাকবে তোমার সেটাতে হচ্ছে তুমি ক্লিক করবা টেক এক্সামে ক্লিক করবা এরপর হচ্ছে তোমাকে ভার্সনটা সিলেক্ট করতে বলবে সেখানে হচ্ছে ভাষণটা সিলেক্ট করার পর তোমার কিছু দিক নির্দেশনা থাকবে সেগুলো দেখার পর হচ্ছে তুমি এক্সামটা শুরু করে দিতে পারবো অর্থাৎ হচ্ছে এক্সামটা শুরু করার পর যে টাইমটা হচ্ছে শো করবে তোমাকে সেই টাইমের মধ্যে হচ্ছে এক্সামটা দিয়ে দিতে হবে আচ্ছা সিয়াম বলছো যে ক্লাস নাইনের প্যারাল টেক্সট কি পাওয়া যাবে তুমি ক্লাস টেনে যে ভর্তি হবা সে সে প্যারাল টেক্সট গুলো নিলেই হচ্ছে ক্লাস নাইনে যে প্যারাল টেক্সট সেটা হচ্ছে একই আর কি অর্থাৎ হচ্ছে ক্লাস নাইন টেনে যে প্যারাল টেক্সট গুলো আমরা দিচ্ছি সেগুলো হচ্ছে একই যদি কেউ নাইনে না নিয়ে থাকো ক্লাস টেনে ভর্তি হয়ে নিলেই হবে আর যারা হচ্ছে নাইনে প্যারাল টেক্সট নিছ তাদের আর নেওয়া লাগবে না নতুন করে হ্যাঁ সেই সাথে হচ্ছে তোমাদের কিউ অ্যান্ড এ নামে যে অপশনটা সেটা তোমরা জানো যারা হচ্ছে ক্লাস নাইনে ছিলা সেখানে হচ্ছে তোমাদের যদি ক্লাসটা শেষ করার পর অর্থাৎ হচ্ছে ক্লাসটা করার পর তারপরে যদি কোনো কোশ্চিন থাকে তোমরা সেখানে হচ্ছে কোশ্চিন করতে পারবা এবং হচ্ছে আমাদের টিচার প্যানেল যারা আছে তারা তোমাদেরকে সুন্দরভাবে ক্লাসের সেই কোশ্চিনে অ্যান্সারটা দিয়ে দিবে আর কোশ্চিন তোমরা হচ্ছে ছবি তুলেও দিতে পারো টেক্সট করে দিতে পারো বা হচ্ছে তোমাদের ভয়েসের মাধ্যমে মাধ্যমে দিতে পারো ঠিক একইভাবে হচ্ছে আমাদের টিচার প্যানেল যারা থাকবে তারা হচ্ছে একইভাবে অ্যান্সারটা দিতে পারবে অর্থাৎ হচ্ছে ছবি তুলে বা হচ্ছে টেক্সট পড়ে বা হচ্ছে তোমাদের ভয়েসের মাধ্যমে অ্যান্সারটা দিয়ে দিবে আশা করি বুঝতে পারছো আর কোনো কোশ্চেন থাকলে তোমরা করতে থাকো
আচ্ছা অনেকে বলছো যে এক্সাম কি একবারে দেওয়া যাবে হ্যাঁ তোমাদের যদি লাইভ এক্সাম দাও সেটা হচ্ছে একবারে দিতে হবে যেদিন এক্সামটা থাকবে ধরে নাও আজকে যদি এক্সাম থাকে তোমাকে হচ্ছে সকাল দশটা থেকে রাত দশটার মধ্যে এক্সামটা শেষ করতে হবে তবে ডেলি এক্সামটা তুমি হচ্ছে অনলাইনে দিতে হবে তোমাদেরকে যেহেতু হচ্ছে অনলাইন প্রোগ্রাম আর আর যেটা হচ্ছে তোমাদের চ্যাপ্টার ওয়াইজ এক্সাম অর্থাৎ হচ্ছে কোনো চ্যাপ্টার যদি পড়ানো শেষ হয়ে যায় সেটার উপর হচ্ছে একটা এক্সাম হবে আর তো সেই এক্সামটা হচ্ছে তোমরা ব্রাঞ্চে গিয়ে দিতে পারবা ঠিক আছে তো তোমাদের নিকটস্থ যে উদ্বাসনের ব্রাঞ্চ আছে তোমরা চাইলে হচ্ছে সেগুলোতে হচ্ছে এক্সামটাতে অ্যাটেন্ড করতে পারবো বা কেউ যদি চাও যে হচ্ছে আমি তো আমার বাসা দূরে আমি তো ব্রাঞ্চে গিয়ে দিতে পারবো না চ্যাপ্টার ওয়াইজ এক্সামটা আমি হচ্ছে বাসা থেকে দিবো তাহলে হচ্ছে অনলাইনে দিতে পারবো কোনো সমস্যা নেই আর ক্লাস রেকর্ড হ্যাঁ আমি তো বললামই তোমরা হচ্ছে তোমাদের আইডিতে লগ ইন করে হচ্ছে পাস্ট ক্লাস নামে একটা অপশনটা পাবা সেখানে হচ্ছে তোমরা ক্লাস রেকর্ডটা পেয়ে যাবা অর্থাৎ যেগুলো ক্লাস হবে ধরে নাও আজকের যে ক্লাসটা সেটা হচ্ছে তোমাদের আগামী কালকে পাস্ট ক্লাসে চলে যাবে সেখান থেকে হচ্ছে তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো হ্যাঁ শুধুমাত্র চ্যাপ্টার ওয়াইজ যে এক্সামটা সেটা হচ্ছে তোমরা ব্রাঞ্চে গিয়ে দিতে পারবো আচ্ছা তনয় বলছো ভাই আমি দুইটা আইসিটি বই পাই নাই সম্ভবত তুমি ক্লাস নাইনে ছিল তুমি একটু ব্রাঞ্চের সাথে যোগাযোগ করবা আর অনেকে বলছে তোমরা হচ্ছে কত টাকা লাগবে আসলে ভর্তি হতে তোমাদের হচ্ছে দুইভাবে হচ্ছে এবার ইয়াটা করা হয়েছে অর্থাৎ হচ্ছে প্যারালাল টেক্সট সহ হচ্ছে টোটাল হচ্ছে আমাদের প্যারালাল টেক্সট সাতাত্তরটা দেওয়া হবে প্যারালাল টেক্সট সহ হচ্ছে টোটাল পেমেন্ট হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা আর পিভিএস যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকো সেক্ষেত্রে হচ্ছে এক হাজার টাকা ছাড় পাবো অর্থাৎ হচ্ছে চোদ্দ হাজার টাকায় হচ্ছে তুমি ভর্তি হতে পারছ আর এটা হচ্ছে দুই কিস্তিতে তুমি পেমেন্ট করতে পারবা আর যদি প্যারালাল টেক্সট বাদে হচ্ছে অর্থাৎ হচ্ছে প্যারালাল টেক্সট যদি হচ্ছে তোমরা নাইনে নিয়ে থাকো তাহলে সেটা তো লাগতেছে না তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার অনলাইনে পেমেন্ট অর্থাৎ হচ্ছে প্যারালাল টেক্সট ছাড়া তোমাদের হচ্ছে নয় হাজার টাকা পেমেন্ট আর পিবিএস স্টুডেন্টের জন্য এক হাজার টাকা ছাড় টোটাল হচ্ছে আট হাজার টাকা এছাড়াও যদি কেউ হচ্ছে প্যারালাল টেক্সট নিতে চাই যারা হচ্ছে ভর্তি হয়নি সেক্ষেত্রে যদি প্যারালাল টেক্সট নিতে চাই তাদের হচ্ছে প্যারালাল টেক্সটের জন্য পেমেন্ট করতে হবে সাত হাজার পাঁচশো টাকা তোমরা চাইলে হচ্ছে আমাদের উদ্ভাসের যে কোনো ব্রাঞ্চে হচ্ছে প্যারালাল টেক্সট নিতে পারো সেখান থেকেও নিতে পারো বা বিভিন্ন লাইব্রেরিতে হচ্ছে আমাদের অলরেডি চলে গেছে প্যারালাল টেক্সট বা হচ্ছে রকমারি ডট কম থেকে তোমরা প্যারালাল টেক্সটটা কালেক্ট করতে পারো আশা করি বুঝতে পারছো তো ঠিক আছে তাহলে আজকে যেহেতু হচ্ছে হায়ার ম্যাথ ক্লাস হইলো আগামীকালকে ঠিক হচ্ছে একই টাইমে হচ্ছে তোমাদের কেমিস্ট্রি লেকচার ওয়ান এবং টু করানো হবে তো আশা করি যে সবাই পার্টিসিপেট করবা ক্লাসে এবং যদি কোনো কোশ্চেন থাকে যেমন আজকে হয়তো বা অনেকগুলো কোশ্চেন করছো সবগুলো অ্যান্সার দেওয়া হয়নি বা হচ্ছে চেষ্টা করা হয়েছে সবগুলো অ্যান্সার দেওয়ার জন্য তারপরে যদি হচ্ছে অনেক কিছু মানে স্কিপ হয়ে যায় তো আগামী কালকের ক্লাসে জয়েন দিবা আবার হচ্ছে কোশ্চেন করবো আশা করি যে অ্যান্সার পেয়ে যাবা তো ঠিক আছে তাহলে তো আজকের ক্লাসটা আমরা এখানে শেষ করে আবারও কথা হবে তোমাদের সাথে পরবর্তী ক্লাসে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম